ስትልኝ ኢትዮጵያ ጥቅምት 17 ቀን 2012 ዓ.ም ተምረት የዕለ ተሰኘው የጤና ስጥለን ዝግጅታችን እናሆ ጀምሯል ጤና ስጥለን እንደምናራችሁል ክብራትና ክብራ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ የጤና ስጥለን ዝግጅታችን አሁን ጀምሯል ካሁን እስከ 3 ሰዓት በሚኖር አቀጣ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን ቀለል ለባለ አቀራረብ ተጨማሪ ማብራሪያ የሚሰጡን እንግዶችንም ጨምር በመጋበዝ ወድናንተ የምናደርስ ይሆናል በድጋመ የጣናስልኝ እንደምን አድራችኋል ጣናስልኝ ኢትዮጵያ ጀምሯል የእለቱ ተረኛ አሳናጆቻችሁ አንተ ነደግፈና አዲስ ዓለም ትሹመ እስከ 3 ሰዓት ድረስ አብራናችሁ እንቆያለን በዚህ የጣናስልኝ ኢትዮጵያ ፕሮግራማችን እንግዲህ ሁለት ልጅ ጉዳዮችን እናነሳለን እንግዳም ጋብዘናል ጉምቱ ይባሉ ባለሞያሽ ናቸው በዘርፉ ላይ እነሱን ጋብዘን እናወራለን ጥለቅ ያለ መረጃን ሰጣቸዋለን የውጭ አለ ቢዝነስ አለ ስፖርት አለ እንደዚሁም ደግሞ አለማጣፍ ሚዲያዎች ምን ጉዳይ ነው? ማህበራዊ ጉዳዮች እንዴት ባለ መልኩ ግብረ መልሰጥበት ምንውን አራገቡት ሚሉን ነገር በስፋት የምንቀኝበት ይሆናል መሃል ላይ ደግሞ የለቱ ተረኛ ኤዲተራችን አሰምት ኤዲተራችን ደግሞ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ካሜራው ዛሬ ወዴት አማጥረው ምን ጉዳዮችን በዜና ርስነት ይሽፈናሉ ሚሎንም እንመለከታለን ማለት ነው። አዎ እንግዲህ ባቤትነት በዛሬው ለት ከምን ከምን መለከታቸው ጉዳዮች መካከል ሀገር በቀል ዕውቀቶችና ነባር እሴቶች ላይ በርካታ ስራዎች እንዳልተሰሩ ገልጿል ሌላኛው ርስ ጉዳዮችን ከካርድ መጥፋት ጋር ታይዞ ታካሚዎች ሊገጥማቸው የሚችልን እንግሊት ያስቀራል የተባለ ዲጂታል መተግበሪያ በልብ ማከል ለኢትዮጵያ ተግባራዊ ተደርጓል በዚህም ጉዳይ ላይ ሁለት ባለሞያዎችን ጋብዘን በስፋት እናወራበታለን ካውጭ ደሞ ባቤትነት የምንመለከተው በኮንጎ የጡት ካንሰር አሳሳቢ የጤና እክል የሆነ መምጣቱ ተገልጿል ቀዳሚ ምናድርገው ያንድ ሰዓት ወናጨጭር ዜናዎች ይሆናል ሰናይት ሴፉ እየተበቀች ነው ከሷ ዜና በኋላ መልሰን ገናኝ ተናስልኝ እንደምን አደረጋችሁ አዲስ አለም እናንተ ነህ ዳራይ ምስከ መከታተል አመሰግናለሁ እንደምን አደረጋችሁ ተመልካቾቻችን አንድ ሰዓት ሆናል የሰዓቱን ዜና እናቀርባለን መደበኛ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማትና የማህበራዊ ትስስር ገጾች ዜጎችን በሚያቀራርቡ ስራዎች ላይ በትኩረት መስራት እንዳለባቸው የሃይማኖት አባቶችና አባጋዳዎች አሳሰቡ በኢቲቪ ወክታዊ ውይይት የተሳተፉ ታባጋዳዎችና የሃይማኖት አባቶች ሀገርን በማረጋጋትና አንድነትን በማጠናከር መገናኛ ብዙሃን የጎላ ሚና አላቸው ብለዋል የሚዲያ ባለሙያዎች ጥላቻና መራራቀን ከሚፈጥሩ ዘገባዎች ተቆጥበው አንድነት ላይ ያተኮሩ ዘገባዎችን እንዲሰሩ ጥሪ ያቀርባል በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች እየተከሰቱ ያሉ ግጭቶችን ያወገዙ ታባጋዳዎችና የሃይማኖት አባቶች ለሰላምና መረጋጋት ሁሉም ሐላፊነቱ ሊወጣ ይገባል ብለዋል ወጣቱ ትውልድ ለመተሳሰብና ለመረዳዳት ቅድሚያ በመስጠት ሀገርን ከጥፋት እንዲታደግም የሃይማኖት አባቶች ጥሪ ያቀርባል በአንድ ነጥብ 3 ቢሊዮን ብር የተገነባው የመገጭ ሰራምባ ፓምፕ መስኖ ለማት ፕሮጀክት ተመረቀ የመስኖ ለማት ፕሮጀክቱ በሰዓት እስከ 20 ሜትር ኪዩብ በኋላ ከጣና ሀይቅ መጥለፍ የሚችሉ አምስት ፓምፖች የተገጠሙለት ሲሆን እስከ 30 ሺህ የሚደርስ የማህበረሰብ ክፍልን ተጠቃሚ ያደርጋል ተብሏል። በአለም ባንክና በፌደራል መንግስት ብብር የተገነባው የመገጭ ሰራምባ መስኖ ለማት ፕሮጀክት በአመት ከ2 ከ2 እስከ 3 ጊዜ ለማምረት የሚያስችልም እንደሆነ ተገልጿል። ፕሮጀክቱ 4 ሺህ ሄክታር መሬትን ማልማት የሚያስችል ሲሆን 1 ሺህ ሄክታር መሬትን በማልማት ስራውን ይጀምራል። ይህም ፕሮጀክት በግብርናው ዘርፍ ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ ያግዛል መባሉን የዘገባው ሪፖርተራችን ስመኘው ይርዳው ነው። በማካላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ ሰላምና ልማትን ለማረጋገጥ የተያዘውን ጥረት መደገፉ እንደሚቀጥል የተባበሩት መንግስታት ደረጃት አስተዋቀ በሀገሪቱ የተሰማራው የደረጃቱ የሰላም ማስከበር ተልኮ የኃይል አዛዥ ጀነራል ቢል ኬታ የደረጃቱ መታዳደሪያ ቻርተር የጸደቀበት ንለት ሲታሰብ ተልኮ በሀገሪቷ ሰላም እውን እንዲሆን የደገፉ ነው ብለዋል በስነ ስርዓቱ ላይ የዋና ጻፊው አንቶኒዮ ጉታሬዝ መልክት መተላለፉን ከድርጅቱ ድረገጽ ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል 
ብራዚልና ቻይና በመካከላቸ ያለውን የንግድ ልውውጥና የመዋለንዋይ ፍሰት ይበልጥ ለማጠናከር ተስማሙ የብራዚል ፕሬዝዳንት ጄይ ቦልሶናሮ በቻይና የመጀመሪያው የሆነውን ጉብኝት ያደረጉ ነው በቻይናዎቻቸው ሺ ጂፒንግ ደማቅ የቀይ ምንጣፍ አቀባበል የተደረገላቸው የብራዚሉ ፕሬዝዳንት ጄይ ቦልሶናሮ ግብርና ታዳሽ ኃይልና በህزب ለህزب ግንኙነት ዘርፍ ከአገሪቱ ጋር ይበል ተቀራርበው መስራት እንደሚሹ ተናግረዋል ከቻይና ጠቅላይ ሚኒስትር ሊኪኪያንግ ጋር ጨምሮ ከሌሎች ከፍተኛ ኢስራኤላዊዎች ጋር በሁለት ዮሽ ትብብር ዙሪያ ምክክር አድርገዋል በአማዞን ደን ተከስቶ የነበረውን ሰደድ ሰዓት ተከትሎ ከምራባውያን ጋር ሰጣገባ ውስጥ ገብተው የነበሩት ፕሬዝዳንት ሶናሮ አማራጭ አጋር ፍለጋ ወደ ብራዚል አመርታዋል ሲሉ በርካቶች ገልጿል ዘገባው የሲጂቲኤን ነው የሳቱ ዜና በቃ ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ ወደ ቀዳሚው ርስ ጉዳይ እናልፋለን እናነሳው ስለ ሀገር በቀል ዕውቀት ነው ኢትዮጵያን በሀገር በቀል ዕውቀት ምስተካከላት ሀገር አለ ተብሎ አይታስብም ዳሩ ግን አልተጠቀምንበት አዎ እንግዲህ ሀገር በቀል ዕውቀቶችን እንዲሁም ደግሞ ነባር ሴቶቻችን ላይ በርካታ ስራዎች እንዳልተሰሩ በተለያዩ መረኮች ሲነሱን ሰማለን በዚህ መነሻም እንግዲህ መጤ ባህልና ለብረተሰቡ አዲስ የሆኑ ያንኗኗል ልንድም እንደመጣም ይነገራል ይሄ ደግሞ ከነባር ሴቶቻችን ጋር እየተጋጨ መምጣቱና አሁን እየተፈጠሩ ያሉ ችግሮችም እንግዲህ የዚህ ነጸብራቅ መሆናቸው ነው የሚነሳው አው እነዚህ የሀገር በቀል ዕውቀቶችን በተለይ ደግሞ በሰላም በማምጣት ረገድ ግጭት አፈታት በህክምና ጭ በባህላዊ ህክምና ጭምርም መጠቀም እንችል ኖሮ እንደ ሀገር የት በደረሰን የሚያስኙ በርካታ ነገሮች አሉ ነገር ግን በተለያየ ቦታ ላይ ሲጣጣልና ያን ያህል ቦታ ሳይሰጠው ሲቀር ነው የምንመለከተው ሀገር በቀል ዕውቀትን ከአለም አሰልጣን ስልጣኔ ያልገባው አጥርጎ ነው የታሰበው ሌላው ደግሞ በአዳም ልኮ እንደሆነ ከመፈረጅ አንስቶ ነባር መጽሐፍቶችን ድርሳኖችን በአግባቡ አለማያስ ባሶ ሲልም ደግሞ ማጥፋት መስረቅና መሸጥ የዘርፉ ማነቆች ናቸው ይሄ ሀገር በቀል ዕውቀት ጃቾ ይገቡ ምራባውን ደግሞ ወደ መልካም ነገር እየተጠቀሙበት ብዙ አይነት ዕውቀቶችን ከዛ ውስጥ እየወሰዱ ነሱ ቴክኖሎጂ ላይ ነሱ ህክምና ላይ እየጨመሩበት ውጤት ያመጡበት ነው ነሱ ድጋሜ በነሱ ሳይንስና ጥበብ ያደሱትን ወይም ያመረቱትን ነው ደግሞ እኛ መልሰን እየተጠቀመን ያለ ነው ማለት ነው። ሰው ይሄን በተመለከተ የከፍተኛ ትምህርት አቋማትና ምሁራን ዝምታን በርጣ ቆይቷል ይሄ ግልጽ ነው እስካሁን ምንም ብለው ያቁም ለሳይንሱ ለምራባው ነፈጥራው ጥይት ብቻ ነበር ትኩረት የሚሰጠው። አሁን አሁን ልክ እንደ ወል ነው ዩኒቨርሲቲ ባላሉ ዩኒቨርሲቲዎች ለነባር ባህሎች ወይም የሀገር በቀል ዕውቀቶችን ዕውቅና ሰጥቶ የሚሰሩ ተቋማት ብቅ ይያሉ። አዎ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት በዚህ ራስ አይ ጉዳይ ላይ ወሎ ዩኒቨርሲቲ ሀገር አቀፍ ምክክር አካይዶ ነበርም ዊይቱ ላይ እንግዲህ የተሳተፉ የተለያዩ ባለሙያዎችም ነበሩ የዘርፉ ምሁራንም ጨምሮ ማለት ነው እነሱን አነጋግሮ ደግሞ ሪፖርተራችን ተመስገን ሽፈራው ተከታዩን መረጃ ዘጋሽቷል ቀደምት ስልጣኔ ባለቤት ያብሮ መኖርና የሰላም ሴት ነባር ውቀቶችን እንዳካበተች የሚነገርላት ኢትዮጵያ በታሪኳ የሚጠቀሱ ቁሳዊ ሀብቶቿ የሚሆኑ ባህላዊ እና ትውፊታዊ ስራዎቿ በነባር ባህል ተቃኙ ሀገር በቀል ውቀቶች እንደነበሩ የዘርፉ ምሁራን ይስማማሉ ነው በዚህ ዘመን ግን ነባር ውቀት መገፋቱን የኖረው ባህል መዘንጋቱን በሀገር በቀል ውቀቶች ላይ ጥናትና ምርምር የሰሩ ባለሞች ይናገራሉ የሀገር በቀል ውቀት በአግባቡ ቦታው ወይ እየተሰጣ ይመስለኝም እንደውም በተቃራኒው የሀገር በቀል ዕውቀት ቺላ ተብሏል መገረጃ ለብሷል በሌላ መጥቶ በሆነ እርግጥ መጥቶ የሆነውን አንቀበል ማለት ሳይሆን መለየት መቻላል ቻልነም ለምሳሌ የባህል ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ የባህል የስልጣኔ የቅርስ ያላት ታላቅ አገር ናት ከሌላ ባህል ተጨማሪ የሚያስፈልጋት አይደለም ባህሏን የሷን ተታ ሌላ ባህል መታንጸባረቀበት ያ አናኖራን ዘዴ ደግሞ በሌላ ያ አናኖር ዘዴ መትቀየረበት ምንም ምክንያት የለም ታላቅነቷ በዛኛው ስለሆነ ማለት ነው ወይም ሸቀጥ አራጋፊ መሆን ይለባት ሀገር በቀል ወቀቶች እንዲዘነቁ የራስ የሆነው ባህል ከስሞ ለመጤ ባህል ወረራ መስፋፋት በመክንያትነት ከመንግስት ስርዓትና ከዘመናዊነት መስፋፋት አንጻር መነሻ ምክንዮች ቢኖሩም ባለሞቹ በጥናት ከለየናቸው ውስጥ እነዚህ የመጀመሪያዎቹ ናቸው ይላሉ። አንደኛው የትምርት ስርዓታችን ሲጀመር እነሱን ከትምርት ስርዓት ውስጥ ስላደረጋቸው ነው። በ1930ዎቹ ሲጀመር ማለት ነው። 
ሁለተኛው ምክንያት ከ1940 ዎቹ እና 50 ዎቹ ጀምሮ ያስራደር የህግና የፍትህ ስርዓቶችን እንደዚሁ በአዲስ መልኩ ሲጀምር እሱንም ከውጭ አምጥተን የኛዎቹን ከአስራደር ከፍትህና ከህግ ስርዓቶች ስላደረግናቸው ነው ሁለተኛው እሱ ነው ሶስተኛው በ1960 ዎቹ አብዮቱ ሲካሄድ የመንግስት ሪዮት ዓለም ተቀየረ ከኢትዮጵያ ውጪ ሆነ ሶሻሊዝም ከዛ አሁን አብዮታዊ ዲሞክራሲ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ከዛ ደግሞ ምን እንደሚመጣ አናቀም እንደዚህ ያየ በእነዚህ ምክንያት ሙሉ በሙሉ ከኢትዮጵያዊነት ወጣን ከኢትዮጵያዊነት ተራራቅን ከኢትዮጵያዊነት ተፈናቀልን ብለን ነው እኛ ያጠና እኔ በሽታው ክፍተቱ ያለው የኛን አገር በቀል ዕውቀት ቫልዩ ባለመስጠት የኛን ታላቅነት አምጦ ያያዙ ፕራይመሪ ሶርሶች ላይ ግንዛቤ አለመውሰድ እንደዚህ አይነት ክፍተት ተጠምጣጥቷል ብዬ አመናለሁ ከራስ እውነት ከሀገር በቀለ ውቀት መግዳል ለበርካታ ቀውሶች እንደሚዳርግ ግልጽ ነው የሚሉት አጥኞቹ በኢትዮጵያም የሀገር በቀለ ውቀቶችና ባላይ ሰይቶችን ማጥፋታችን እንደ ሀገር ብዙ እንድናጣ አድርጎናል ይላሉ እንድንተን አጣች በተሳሰብን አጣች መፋቀርን አጣች ፈሪያ እግዚአብሔርን አጣች ፈሪያ እግዚአብሔር ደግሞ በአንድ ለኛ ትልቁ ባህላችን ነው ግብርና አጣን ጤና አጣን ሰላም ሁሉንም ነገር አጣ ነው እንደው ያላጣ ነው ቴሪቶሪዋን ብቻ ነው ይሄ ግዛቱን ብቻ ያላጣ ነው ከስራተ ትምህርትና ከለተ ተለት ኑሮ ህጋይ በሚመስል ህገ ወጣ ከያድ ያጣናቸው ሴቶቻችን ለመመለስ ያስችላል የሚሉትን የመፍቴ ሐሳብም ባለሞዎቹ ይናገራሉ። ስራተ ትምህርቱ ላይ እነዚህ ስነ ምግባር ላይ የሚያተኩሩ የሚያተኩሩ ጽሁፎቻችን መካተት አለባቸው በእያስባለሁ። ፍሬ አግዚአብሔር እንዲኖራቸው ልጆቹ መደረግ አለበት በእያስባለሁ። በርግጥ ነው ከሃይማኖት ጋራ አውቃለሁ። ሴኩላሪዝም እንደሆነ ትምርቱ ስራተ ትምርቱ ከሃይማኖት ጋር መያያዝ እንደሌለበት ይገባኛል። ግን ሁሉንም አንድ ሊያደርግ የሚችል ስነ ምግባር ግን ሊቀረጽ ይችላል። ኤሮፕሬልት ቶስዶል ተዘርፈዋል ተሰርቀዋል ተጅጠዋል በተለያየ መንገድ ኦሪጅናል ዶክመንቶቻችን ብዙ ይደዋል ቀሪውን ከብል ከመብላትም የተረፉትን እንኳን ለማዳን አንድ ዶክመንቴሽን ማአከል ሞኖር አልበት ወደ ራስ መመልከት ለሀገር ክብር መስጠትና አፕሮ መኖርን መለማመድ የቱብልድ እያጣበ ያለ ነገር ግን በአፋጣኝ ሊመለስለት የሚገባው ሴቱ ስለመሆኑ ባለሞዎቹ ይናገራሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡና አብል ፈጻብ ደላ የሀገር በቀል ዕቀቶች ጥናትና ምርምር ባለማና የተቋሙ ስራ አስኪያጅ ናቸው ከሳቸው ጋር ቆይታልና አርግ እዚህ ሲሩ ድረስ በጠዋት ጋብዘናቸዋል እንግዳችን በጣም እናመሰግናለን በጠዋት ሲدرس ለተገኙለን አመሰግናለሁ ኔም አማልካም እንግዲህ የሀገር በቀል ዕቀቶች በሚገባው ልክ ለምን አላደጉ ምክንያቶቹ ምንድናቸው ከሚለው እንጀምርባቸው ለዚህ ምክንያት ብለንኛ ያጠና ነው ሶስት ምክንያቶች ነው አንደኛው የትምርት ስርዓታችን ነው የትምርት ስርዓት እንግዲህ እኛ ኢትዮጵያውያን ጥንታዊ ህዝቦች ነን ለትምርት ስርዓት ለኛ አዲስ አይደለም እንደውም የትምርት ስርዓት ከመኖሩም በላይ ፊደልም ጭምር ያለንን ፊደል ከትምርት ስርዓት ትንሽ ከፍ ያለ ነው በቃቱም ፊደል የሚሌላቸው ህዝቦች እና ሀገሮች የትምርት ስርዓት ሊኖራቸው ይችላል እኛ የትምርት ስርዓትም ብቻም ሳይሆን ፊደል ካላቸው የዓለም ህዝቦች ጥቂቶቹ በአፍሪካም ደግሞ ብቻኛዎቹ ነን ያም ሆኖ ግን ይሄ በቅንፍ ውስጥ ዘመናዊ በሚል የሚለውን የትምርት ስርዓት ልንጀምር سنል በ1930 ዎቹ የኛን ሙሉ በሙሉ እንግዲህ እንደሌለን ምንም እንዳላፈራን እንደሌለው ሀብሎ የመጀመር ሀብሎ መጀመርም ከራስ ሀብሎ መጀመር አንድ ነገር ነው ግን ከኛም ሳይሆን ከውጭ አላቸው ከሚባሉት ከአውሮፓውያን ሙሉ በሙሉ የትምርት ስርዓታችን አመጣ ያ አንደኛው ከኢትዮጵያዊነት የመፈናቀላችን በርና መነሻ ነው ብለን ነውሰት ነው ሁለተኛው ደግሞ ከ1940 ዎቹ እና 50 ዎቹ ላይ እንደዚሁ በቀንፍ ውስጥ ዘመናዊ ያሆንም ይሄ ስልጣኔና ዘመናዊ እኛ በጣም በተሳሳተ መንገድ ነው ተረጎም ነው አሁንም ድረስ ምንማረውና ምናስተምረው ይሄ ስልጣኔን ዘመናዊነትን ምናምን ትርጉሙ በተሳሳተ ነው ስለዚህ አስራደር የፍትህ ስርዓቶችንም በገፍ በንጉሱ ዘመን ማለት ነው በ1940 ዎቹ እና 50 ዎቹ ዘመቻ በሚመስል መልኩ ስርዓቶች سنገነባ ሲዘጋጁ አሁንም የኛዎቹን ጥንታውያኑን ስንት ወንዝ የተሻገርንባቸውን ስንት ተራራ ተነወረንባቸውን ስርዓቶቻችንን 
ትተን አሁንም እንደሌለው ሀገርና حزب ከውጭ አምጥተን ስርዓት ዘረጋ ሁለተኛው ከኢትዮጵያዊነታችን የመናድ የመናድ ደረጃ ያደረሰ ነው አሁንም ድረስ ላለው ችግር ሶስተኛ የመጨረሻውና ግብአተ መሬቱ ከየበቃ ተስፋ የሚያስቆርጠው ነገር የመጣው በ1960ዎቹ ያብየቱ ጊዜ ነው አብየቱ ሙሉ በሙሉ የመንግስት ሪዮት ዓለምን ከኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ወጣ የመንግስት ሪዮት ዓለም ማለት አስተሳሰብ ማለት ነው መንግስት የሚመራበት አመለካከት ማለት ነው እንግዲህ ከኢትዮጵያዊነት አመለካከት ይወጣ መንግስት ኢትዮጵያን ሊያለማም ሊያሳድግም ሰላምን ሊያመጣም አይችልም ነበር ያው እንዳልነው እንደሆነ ሆነ እንግዲህ በአርባዎቹ አመታት አሁን ትልቅ ተስፋ ያለን ሰሞኑ መደመር የሚባለው የሚለው ፍልስፍና ግን ከወጣንበት ወደ ኢትዮጵያ የመመለስ ራዒ ያለው መሆኑን ነው ይሄ ተስፋ የሚሰጥ ነው ምን አልባት ሁላችንም ገብቶን ማስረዳትና መቀበል ከቻል ምን አልባት ወደ ኢትዮጵያዊነት ለመመለስ የምንችል ይመስለኛል በእነዚህ ሶስት ምክንያቶች ነው ከኢትዮጵያዊነታችን ወጣን ብለን አጥንተናል እሺ እንግዲህ በሀገር በቀል ዕውቀትን ባለማደጉ ምን አጣን እንደ ሀገር በትቃራኒ አሁን ላይ ቀደምት ዕውቀቶች ቢኖሩ ምን ማስረፍ እንችል ነበር እንዶ አያይዘው ዕውቀቱንና ባህሉን ለማሳደግ እንዲሁም ደግሞ ለማስጠበቅ ምን መደረግ አለበት ይፍላይ ባሉሽ አካላት ምን ማድረግ አለበት ያጣነው ነገር ያላጣነው ነገር መቁጠር ነው ሚሻለው ምንድነው ያላጣነው ነው የትምርት ስርዓታችን እንግዲህ ያው አሁን በምን አይነት ችግርና ፈተና ላይ እንዳለ ታቃላችሁ ሁላችንም እናቃለ እሱን አጣ የጤና ስርዓታችንም እንደዚሁ የግብርና ስርዓታችንም ደካማ ነው ያስላደርና የፍት ስርዓታችን ደግሞ ጨርሶ ያው አሁን እንግዲህ በወቅታዊ እንኳን ሀገራችን የትምርት ስርዓቱን ግብረ ገብነት አሳጣ ግብረ ገብነት ብቻም አይደለም እኮ አሳቢነትም አሳጥቶናል ለሀገር የሚቆርቆር ስሜት አጥፍቶታል ሁሉም ነገር አሳቢነትን አስብህ መስራት አስብህ መንቀሳቀስ ሰላምን ያንተ መሆኑን የኛ መሆኑን ማረጋገጥ በየተሰማራንበት ቦታ ሁሉ ተገቢው የሆነ ስራ መስራት አለመቻል በየዘርፉ ምክንያቱም ዳኛው ዳኝነቱን በተገቢው መንገዳዊ ወጣም የጤና ባለሙያው የጤናነቱን አይወጣም ይሄ ኮንስትራክተሩ ተገቢው የሆነ አገልግሎት አይሰጥም ሁሉም ዘርፉ ውስጥ ያው ወደ ኋላ ነፍድ ነው ከነበርንበት ከፍታ እጅግ ወጥ ቁልቁለት ነው ያወረደን ነው ምን መደረግ አለበት አሁንም ቢሆን ከኢትዮጵያዊነት ወጣንባቸው በተራራቅንባቸው መንገዶች ነው መመለስ ያለበት የትምርት ስርዓቱ በተገቢ ሁኔታ እንግዲህ አንድ አመት ተጀምሮ የተለፋበት ነበር ግን ተገቢውም በሆነ ደረጃ በሚተበቀው ደረጃ አሁንም እየተሻሻለ አይደለም ነውኛ ያለው አሁንምኛ በመንፈልገው ሁኔታና አገርቷ በመንፈልገው በተጨባጭ ሁኔታ ተጨባጭ ሁኔታው ከሚፈልገው አንጻር አሁንም ብዙ ይቀርዋል አዲሱ ፍኖት አዲሱ ያለው ግን በቂ አይደለም ነው ለህ ትንንሽ ነገሮች በየጊዜው ሲሻሻሉ ኖሯል ግን አሁን በዛ ደረጃ አይደለም የሚፈልገው በተገቢ ሁኔታ እሱ መምጣት አለበት እነዚህ የፍት ስርዓቶቻችን እኛ ከ130 በላይ ሀገሪቱ ሀብታላት ሰላምን ለማትን ዲሞክራሲን ለማስፈን የሚያስችሉ ተቋማቶች ከ130 በላይ ሀገራዊ ያሏት እነሱን ወዲ ባግባቡ ባፋጣኝ በየአካባቢያቸው በየክልላቸው እንደ ሀገርም ደግሞ አንድ ላይ ተሰባስበው የመንግስትን ሰላም መንግስት እየለፋበትን ያለውን ሰላም حزب ምይት እየተጨነቀበትን ያለውን ሰላም እንዲያግዙ ማድረግ መስቻል ያስፈልጋል ጊዜ የለንም ብዙ ነገሮች ሊያመልጡን ይችላሉ እና አሁን ባስጨኳይ በየቀበሊያቸው በየክልላቸውና እንደ ሀገር ደግሞ አንድ ላይ አምጥተን ይሄ አሁን ያለውን የመንግስትም የህزبም የሀገርም ልፋት የሰላም ያንድነት ጉዳይ እንዲደግፉ ቶሎ አድርገን ወደ ፍት ለፊት ወደ ሐላፊነት ማምጣት አለብን አሁንም እየሰሩ ነው ግን በተገቢውና በሙሉ አቀማቸው አይደለም ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል አማራር ያስፈልጋቸዋል በጣም ነው እና መሰግነው ነገሩን ጉዳዩን ሰፋ አድርገን በናውራ ደስ ይለን ነበር ያው ካለን ሰዓት አንጻር በጊዜ ተገድበን ስለምናውራ ነው እንግዳችን እዚህ ድረስ ለተገኙልና ለሰጡ ማብራሪያ ጅጋር ገና መሰግናለን በሌላ ፕሮግራም ደግሞ ወሰፊን መመለስበታለን ክብረት ይስጥልኝ
የተሟላ የመድን ሽፋን ከ40 አመታት በላይ በመስጠት እንታወቃለን ለህይወት ለህብረት ለሕጋዊ ያላፊነት የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ዛሬም የስርጭት አርማውን በማስፋት በባህር ዳር ወሊሶ አውዳይ ድሬዳ ሐዋሳ አጋሮ ማይጨው ባኮ ሸዋሮቢት አክሱም እንጂባራ በቆጂ መአለ አዳማ በአርባ ምንጭ ሲቀላ በቦሌ ለሚ በበደሌ ሻምቦ በደባርቅና ኮምቦልቻ ከተሞች ተጨማሪ አዳዲስ ቅርንጫፎችና ሳተላይት ቢሮዎችን በመክፈት ቀልጣፋ አገልግሎት በመስጠት ይበልጥ ተደራሽ ሆነናል የጥንካሬችን ምንጭ ለጥንቃቄ ቅድሚያ የሚሰጡ በችግር ጊዜ ፈጥነን እንድንደርስላችሁ ውድ ደንበኞቻችን ናቸው ይምጡ በካበተ ለምድ በደረጃ አቅም የተሟላ የመድን ሽፋን ያገኙ አስተማማኛ ጋር የኢትዮጵያ መድን ድርጅት አያቶች ነን ለማhall ከተማ በቅርብ ርቀት ለመኖሪያና ትራንስፖርት ምቹ በሆነው ሲኤምሲና አያት ዘመናዊ አፓርትመንት ቤቶችን አቀርበን ለውጣን አያት ዞሮ መግቢያይ የዮባ በሽታ በኦክቶበር ምራታቆ ተገቢውን ህክምና ካል ተደረገለት እስከሞት የሚያدرس አደገኛ በሽታ ነው ስለዚህ የዮባ በሽታ ምልክት ማለትም ራስ ምታት ትኩሳት ብርድብርድ ማለት ማንቀጥቀጥ የምግብ ፍላጎት አለመኖር ማስመለስና የድካም ስሜት ካለበው በአፋጣኝ በአቅራቢያ ወደሚገኝ ጤና ተቋም በመሄድ አስፈላጊ ምርመራ ያደርጉ በመርመራ ወባ መሆኑ ከተረጋገጠ በጤና ባለሙያ የሚሰጠውን መዳን ሳይቋርጡ ሙሉ በሙሉ በመውሰድ ከበሽታ ይፈወሱ የፊድሪ ጤና ሚኒስቴር የኤፌድሪ መከላከያ ሚኒስቴር ዘመናዊ የሰራዊት ግንባታ ሂደት የሚጠይቀውን የወታደራዊ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ለመጠቀም የሚያስችል ያማራር ብቃትና ክህሎትን ለማዳበር እየሰራ ይገኛል ስለሆነም የሁሉንም ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦችን ሚዛናዊ ተዋጾ ያካተተ ይሰው ኃይል ወደ ተቋሙ በማምጣት ተኪ አማራር ለማፍራት ጥረት ያደረገ ነው ከዚህ በታች የተገለጹትን መመዘኛዎች የሚያሟሉ ወጣቶችን ከህብረተሰቡ በፈቃደኝነት በመመልመል በእጩ መኮንነነት በሜጀር ጀነራል ሃይሌማር አያ ወታደራዊ አካዳሚ በረጅም ኮርስ በዲግሪ መርሃ ግብር በወታደራዊ አማራርነት ሙያ ያሰለጥናል በመክትል መቷለቂያነት ማረጋ አስመርቆም በአማራርነት መመደብ ይፈልጋል ስለሆነም ከዚህ በታች በተዘረዘሩት የመመልመያ መስፈርቶች መሰረት መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን ይገልጻል ከህብረተሰቡ ለእጩ መኮንነነት ለሚመለመሉ የመግቢያ መስፈርት ዜግነት ኢትዮጵያዊ የሆኑ እድሜ ከ18 እስከ 24 አመት የሆናቸው የትዳር ሁኔታ ያላገቡ ልጅ ያልወለዱ ጾታ አይለይም የትምርት ደረጃና ተፈላጊ ብቃት 12ኛ ክፍል የመሰናዶ ትምርት ያጠናቀቁና የወቅቱ የከፍተኛ ትምርት ተቋም መግቢያ ነጥብ ያላቸው የዲግሪ ምርቁ ለሆኑ አውቅና ካለው ከፍተኛ የትምርት ተቋም የተመረቁ የዲፕሎማ ምርቁ ሆኖ ለደረጃ 4 አድቫንስድ ዲፕሎማ ሆኖ አውቅና ካለው የትምርት ተቋም የተመረቁ ለደረጃ 3 ሲኦሲ ሰርቲፊኬት ያላቸው በሁሉም የትምርትና ስልጠና ፕሮግራም ሴት እጩ መኮንኖች ይበረታታሉ ተፈላጊ ቁመትና ክብደት ቁመት ለወንድ ከ1.60 ሴንቲሜትር በላይ ለሴት ከ1.55 ሴንቲሜትር በላይ ክብደት ለወንድ ከ50 ኪሎግራም በላይ ለሴት ከ45 ኪሎግራም በላይ ተፈላጊ ባህሪና አስተሳሰብ በውት ድርና ሙያ ሀገራቸውን ለማገልገል ፈቃደኛ ይሆኑ ለ3 አመት ስልጠና ከወሰዱ በኋላ በመኮንነነት ለ10 አመት ለማገልገል የኮንትራት ውል የሚፈጽሙ በኤፌድሪ ህገ መንግስት የሚያምኑ የጤና ምርመራ ለማድረግ ፈቃደኛ ይሆኑና የሚሰጠውን ትምርትና ስልጠና ለመከታተል የተሟላ ጤንነትና ስነ ልቦናዊ ዝግጁነት ያላቸው ከሚኖሩበት ቀበሌ የማንነት መታወቂያ ያላቸው የወንጀል ሪከርድ የለለባቸውና ከወረዳው ፖሊስ ጽፈት ቤት ማስረጃ ማቅረብ የሚችሉ ሙሉ ጤነኛ የሆኑና ከማንኛውም ሱስ ነፃ የሆኑ በአካባቢው ማህበረሰብ የተመሰገነ ባህሪና ስነ ምግባር ያላቸው ካሁን በፊት የመከላከያ ወይም የፖሊስ ሰራዊት አባል ሆነው ያላገለገሉ የትምርት ማስረጃ ኦሪጅናልና አንድ ኮፒ ማቅረብ የሚችሉ ወደ ወታደራዊ አካዳሚ ሲገቡ ያ12ኛና ያ12ኛ ክፍል ትራንስክሪፕትና ያ12ኛ ክፍል የሀገር አቀፍ መልቀቂያ ፈተና ሰርቲፊኬት መያዝ አለባቸው የዲግሪ ተመረቂዎች ኦሪጅናል ቴምፖራሪና ስቱደንት ኮፒ መያዝ አለባቸው ለደረጃ ተመረቂዎች የትምህርት ማስረጃና የሲኦሲ ሰርቲፊኬት መያዝ አለባቸው ወደ ወታደራዊ አካዳሚ ሲገቡ አራት ፓስፖርት ሳይዝ ጉድ ፎቶግራፍ መያዝ አለባቸው የምዝገባ ቦታና ጊዜ ለአዲስ አበባ ተመዝጋቢዎች ጦር ኃይሎች ፊት ለፊት በሚገኘው ምድር ኃይል ግቢ በበሄራዊ ተጠባባቂ ኃይል ማደራጃና ማስተባበሪያ ቢሮ በአካል በመቅረብ መመዝገብ የምትችሉ ሲሆን ለክልል ተመዝጋቢዎች በክልል አስተዳደርና ጸጥታ ጽፈት ቤት በዞን አስተዳደር ጸጥታ ወይም ሚሊሻ ጽፈት ቤት በአካል በመቅረብ መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን የምዝገባ ጊዜ እስከ ጥቅምት 25 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረድረስ ይሆናል 
የኢፌድሪ መከላኪያ ሚኒስቴር ለቴሌቪዥን ባለቤቶችና ባለጅቶች በሙሉ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በአዋጅ ቁጥር 15 ዝባር 1967 እና በደንብ ቁጥር 20 ዝባር 1967 እንዲሁም በኮርፖሬሽኑ ማቋቋሚያ አዋጅ 858 ዝባር 2006 መሰረት በሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙ ቴሌቪዥን የመመዝገብ ፍቃድ የመስጠትና የማደስ አገልግሎት በመስጠት ለዚህም በእያመቱ የላይሰንስ ፊ ግብር እንደሚያስከፍል በአዋጅ ስልጣን እንደተሰጠ ይታወቃል በተጠቀሱት አዋጅና ደንብ መሰረትም አዲሌሎን ቴሌቪዥን ይዞ መገኘት በፍታብየር በተጨማሪም በወንጀል እንደሚያስጠይቅ ተገንዝባችሁ በክልል የምትገኙ የቴሌቪዥን ባለቤቶችና ባለይዞቶች ይህ ማስተዋቂያ በቴሌቪዥን ከተላለፈበት ጊዜ ጀምሮ በአቅራቢያችሁ በሚገኙ የቴሌቪዥን ቅርንጫፍ ማሰራጫ ጣቢያዎች እየቀረባችሁ ለቴሌቪዥኖቻችሁ ፍቃድ እንድትታወጡ ፍቃድ ያወጣችሁ እንድትታደሱና የአገልግሎት ክፍያ እንድትፈጽሙ በአዲስ አበባና አካባቢው የምትገኙ የቴሌቪዥን ባለቤቶችና ባለይዞቶች አራዳ ፒያሳ ከሀገፍ ትያትር ቤት ወረድ ብሎ በሚገኘው ዋጋ መቀበያ ቢሮ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ሰሜን ማዘጋጃ ታክሲ ማዞሪያ እንዲሁም በወረዳ 2 እና 10 አስተዳደር ጽፈት ቤት ግቢ በነፋስል ክላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 3 እና 6 አስተዳደር ግቢ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 አስተዳደር ጽፈት ቤት ግቢ በለደታ ክፍለ ከተማ በወረዳ 2 አስተዳደር ጽፈት ቤት ግቢ ቦሌ ክፍለ ከተማ መገናኛ አደባባይ በሚገኘው የክፍለ ከተማው አዲሱ ህንጻና 20 አደባባይ አካባቢ ዙሪያሽ ሞል ተኛ ፎቅና በወረዳ 14 አስተዳደር አጠገብ በሚገኘው መለስ ፓርክ ፊት ለፊት የኮልፌ ቅራኔው ክፍለ ከተማ በወረዳ 4 እና 7 አስተዳደር ጽፈት ቤት ግቢ እየቀረባችሁ የቴሌቪዥን ፍቃድ እንድትታወጡ ፍቃድ ያወጣችሁ እንድትታደሱና ያገልግሉት ክፍያ እንድትፈጽሙ ያሳሰብን ግዴታቸውን በማይወጡት ኮርፖሬሽኑ አግባብነት ባለው ህግ ለመጠየቅ የሚገደድ መሆኑን እናሳውቃለን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ተመልሰናል ሰናል ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ኢቲቪ በውሎ በኢቲቪ 57 በኢቲቪ 4 ማዘና በሌሎች የኢቲቪ የዜና ወጃ ሰዓቶች ምን ምን አፕዴት ጉዳዮች አሉ የሚለው ሊነግረን የዛሬ ተረኛ ኤዲተር ተስፋይ አባተ እዚ ስቱዲዮ ይገኛል እንዴት አድርግ ተስፋይ እንደምን አደረስ ዛኔ ወዴት ነው ካሜራዎቻችን አሁን እንግዲህ በርከት ያሉ ስራዎች አሉ ምናልባት ካለን ሰዓት አንጻር መረጥ አድርገ የተወሰኑትን ለመጠቆም ያክል የመከላኪያ ሰላም ማስከበር ማከል ያለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ተቋም አለ ከጃፓን መንግስት ጋር በመተባበር ዓለም አቀፍ የልምድ ለውጥ ፎረም ያዘጋጃል ይሄ ፎረም ከጃፓን ኬንያ ማሊ ሩዋንዳ እና ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት የሰላም ማስከበር ላይ ያሉ ተወካዮች የሚገኙበት ነው ይሄንን ከመሸፈናቸው ጉዳዮች መካከል ይገኛል ያርሳ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ አሁን ዓለም በተለይ በቴክኖሎጂ ወደ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወደ ሮቦቲክስ ያደገ የመጣበት ሁኔታ አለ ከዛ ጋር ታይዞ ዘፈርስ አፍሪካን ኢንተለጀንስ ኢን ኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢን ኢትዮጵያ በሚል ርዕስ አርሳ ዩኒቨርሲቲ ያዘጋጀው ትልቅ አውደ ጥናት አለ እዚህ ጋር ሪፖርተሮቻችን ወደዛ ምርተው ለተመረካቾቻችን መረጃ የሚያደርሱን የሚሆነው ከዛው እጪ የኢትዮጵያ ማሪታይም ጉዳይ ባለስልጣን እንግዲህ በተለይ ከሎጂስቲክስ ጋር የኢትዮጵያ ሎጂስቲክስ ዘርፍ ተግዳሮቶች ምንድናቸው እነዚህ ተግዳሮቶች ለመፍታት ምን መደረግ አለበት አንድ ቃ ከተነሳበት ተነስቶ ተጠቃሚው ጋር ስኪደርስ ያሉትን መጓተቶች ለመፍታት ምን እንደሆነ መደረግ ያለበት አጠቃላይ ሎጂስቲክስ ስርዓቱ እና ያያዙ የሚመረበት ሁኔታ ያሉበት ችግሮች ምን እንደሆነ የሚለውን የሚፈትሽ አንድ መድረክ የሚካሄዳል እሱንም ለተመልካቾቻችን እናደርሳለን የዓለም አቀፍ የፓርላማ የቶለራንስ እና የፒስ የመቻቻልና የሰላም ምክክር ጉባኤ የሚካሄዳል ለዓለም አቀፍ ጉባኤ ነው የዝብተው ከሽ ምክር ቤት የሚያካሄደው እሱንም ለተመልካቾቻችን እናደርሳለን እነዚህ ለተመልካቾቻችን ከመናደርሳቸው በርካታ ጉዳዮች ጥቂቶቹ ናቸው ወደ ውጪ ጉዳይ ይሰናልፍ እንግዲህ ትላንት የአይኤስ መሪ አልባግዳዲን መግደላን አሜሪካ ይፋ አድርጋለች ይሄንንም በተረጋገጠ ማለት ነው ማለት ትላንት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ርግጠኛ መሆናቸው ለዚህም ደግሞ የዲኤንኤ ምርመራ ተደርጎ ውጤቱ አልባግዳዲ መሞቱን እንደሚያረጋግጥ ገልጿል እንግዲህ ትራምፕ የአሜሪካ መሪ ናቸው አሜሪካ ገላለሽ ካሉ ደግዚው ሌላ አለመሞታቸውን የሚያሳይ መረጃስ ቂመጣ መሞቱን ነው እየተዘገበ ያለው ከዚህ ጋር ታይዞ የተለያዩ አግራት በዚህ ላይ አስተያታቸውን እየሰጡ ነው እነ ቱርክ እና ሩሲያ እና ፈረንሳይ እና ኢራን ኢራን ለየት ያለ አስተያየት ሰጣለች ምንም ቢግ ዲል አይደለም አልባግዳዲ መግደል አሜሪካ ዝም ብላ ነው የምታወራው ይሄ ለሶስተኛ ጊዜ ነው አልባግዳዲ ተገደለ ሲባል አሁንም ሌላ ሰው መጥቷ አልባግዳድ እንደደረ ኩሊ ይችላል አይ ኢራን አሜሪካ ነገር አይጥማት ምን ይጣው እና እና ቱርክ ሌሎቹም አገራት በተለይ አውሮፓ ሀገራት ትልቅ ምርታ መሆኑን አሁንም ግን 
አይኤስኤም ከስር መሰረቱ ለማጥፋት የተቀናጀ ዘመቻ እንደሚያስፈልግ መረጃዎች ይወጡ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ያገራት አስተያየት ምንድነው በአጠቃላይ ዓለም ምን ይያወራ ነው ስላል ባግዳዲ ሞት የሚለው መረጃ ለተመልካቾቻችን እናደርሳለ እንግዲህ እስራኤል ለሁለተኛ ጊዜ ምርጫ ከሄዳ እንደነበርና አስተዋውሳለን በመርጫው እንግዲህ መንግስት ለመመስረት የሚያስችል ድምጽ ያመጣ ተፎካካሪ ባለም ኖሮ ጥምር መንግስት ለመመስረት ኔቴንያሁ ከተለያዩ አጋራት ጋር ንግግር ያደረጉ ነበር አሁንም ጋዛና ከተባሉና ከብሉ ኤንድ ዋይት ፓርቲ ሊቃ መንበር ጋር ለመጨረሻ ጊዜ መንግስት ለመመስረት የሚያስችላቸውን የሚመስል መከክር አድርጓል እንግዲህ ሁለቱ ተስማምተው መንግስት መመስረት የሚችሉ ከሆነ ሊኩዊድ ፓርቲ ወደ 32 መቀመጫዎች አግኝቷል ብሉ ኤንድ ዋይት ወደ 33 ሁለቱ ሲደመሩ መንግስት ለመመስረት የሚያስችል መቀመጫ ነው ነገር ግን ውይይት ቢያደርጉ የሚያገርቱ ዜጎች ብዙም ተስፋ አላደረጉ ምናልባት ወደ ሶስተኛ ምርጫ ባንድ አመት ውስጥ እስራኤል ተሸጋገር ትችላለች የሚል አለ ምክንያቱም እኚህ የብሉ ኤንድ ዋይት መሪ ከኔተንያሁ ጋር መስራት አልፈልግም የሚል ቃል በቃ አለ እንደውም ሊታሰሩና ሊከሰሱ ይገባል እስራኤልን ብዙ መዝብረዋል የሚል ነገር ያደረጉ ነው ነገር ግን አሁን የመጨረሻ ድርድር ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል ከአፍሪካም በርካታ ጉዳዮች አሉ እነዚህ እና ሌሎች መረጃዎችን ጨምሮ ለተመልካቾቻችን ደርሳለሁ ተስፋዬ እና መሰግናለሁ እንግዲህ አመሰግናለሁ ሁለተኛ ሩስ ጉዳያችን ላይ ደርሰናል ሰሞኑን በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ 67 10 ላይ ኤ በማለት በአንድ ብር የአንድ ህጻን ልብና አድን የሚል ጥሪ ሲቀርብ ነበርም አሁን ደግሞ ይሄው ማከል የልብ ሁማን ማከል በኢትዮጵያ ማለት ነው መንግስታው ያለውና ህዝባዊ ተቋም ነው ስራዎችን የሚያከናውነው የባህር ማደውና የሀገር ውስጥ ለጋሾች በሚሰጡት ድጋፍ ነው ከተመሰረተ 2001 አመተ ምህረት ጀምሮ ለ5500 ህጻናትና አጥቶች የልብ ቀዶ ህክምና እየሰጠው ማከሉ አገልግሎቱን ለማስፋት ሀኪሞችና ነርሶችንም በብቃት ያሰለጠነ ይገኛል። አዎ እንግዲህ በኢትዮጵያ ብቻኛ የሆነው የልብ ህክምና ማከሉ ይበልጥ ቀልጣፋ አገልግሎት መስጠት የሚያስችለውን የዲጂታል ቴክኖሎጂ አገልግሎት አይኬር ደግሞ የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በነጻ ዘርግቶለታል ከካርድ መጥፋት ጋር ታይዞ ታካሚዎች ሊገጥማቸው የሚችል እንግሊትን ያስቀራል የተባለለት በኢትዮጵያ ባለሙያዎች የተሰራው ዲጂታል መተግበሪያ ከውጭ ቢመጣ ከፍተኛ ውጪ ምንዛሬን ይጠይቅ እንደነበርም ነው የተነገረው ሳራ ሳለስላሴ ደግሞ ጭማሪ አለ የልብ ማከል በኢትዮጵያ በ2001 ዓመተ ምህረት ተመርቆ ስራ ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ ከ5500 በላይ ለሆኑ ህፃናትና አዋቂዎች ነፃ የልብ ቀዶ ጥቀና ህክምና መስጠቱን ከማከሉ የተገኘ መረጃ ያስረዳል። በኢትዮጵያ ብቻኛ የሆነው የልብ ማከል በኢትዮጵያ አሰራሩን ዘመናዊና ቀልጣፋ ለማድረግ የሚያግዝ አይኬር ዘመናዊ የማህደር አያያዝ ዘዴን የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በነፃ ዘርክቶለታል። የአርኤፍአይዲ ዲጂታል ካርድ ተሰጥቷቸው በዛ ዲጂታል ካርድ ህክምና እንዲታከሙ የሚያደርግ ሀኪም ጋር ሲቀርቡ ወይ ደግሞ ላብራቶሪ ሲሄዱ ወይ ለመክፈል ሲሄዱ ዲጂታል ካርድ እንዲጠቀሙ የሚያደርጋቸውና ለሌላም ጊዜ ወደ ሀኪም ቤት ሲሄዱ ወደ ሆስፒታል ሲሄዱ ያንን ካርድ ነው ይዘው የሚመጡት ስለዚህ ይሄን ኢንስቶል ያደረግነው ሲስተም አጠቃላይ የሆስፒታሉን ስራ የሀኪሞችን ስራ ዲጂታይዝ የሚያደርግና ከካርድን ከመሸከም እንግዲህ ላለፈው 100 አመት ያክል ሀኪሞችም በሽተኞችም ካርድ ይዘው ይሄዱ የነበረበትን አካሄድ ቶታል የሚቀይር ነው የተዘረጋው ዘመናዊ አሰራር የታካሚዎችን ሙሉ መረጃ ወደ አንድ ቋት የሚያመጣና እንግሊትን የሚቀንስ ነው አንድ አንድ ጊዜ ካርድ የመጥፋት ችግሮች ይኖራሉ ከዛም በተጨማሪ ህክምናቸውን አርገው ከወጡ በኋላ የተለያዩ ዲፓርትመንቶች ለመርመራ ላብራቶሪ ኤክስሬ እንዲሁም ታያጅነት ያላቸው መርመራ ሲታዘዙ ሀኪሙ ይጻፈላቸውን ማዘዣ ይዘው በየቦታው መንገላታት ከዛ ውጤት ሲደርስ ከሰዓት ወይም ደግሞ በማግስቱ ተጠብቆ ያን ውጤት ሰብስቦ ወደ ሀኪም ጋር መመለስ ይሄ ነባር የነበረው ሲስተም ነው በካርድ ሲንሰራ ብዙ ኢስትሪ በስክሪብቶ ነው ምንጽፎ ያን ሙልቴ ብዙ ሰዓት ይፈጅብን ነበር አሁን ግን በሲስተሙ ሲሆን ሰዓትን ይቆጥብልናል ማለት ነው። ሲስተሙ ላይ سنያስገባ በቀላሉ በአርፊዲ እዚ ማገኘት እንችላለን። አሁን ምን ፈልጎ ሰው ወደው ማገኘት እንችላለን። የታካሚዎችን መረጃ ተጠቅሞ ምርምር ለማያከናውኑ ተመራማሪዎችም ድጋፍ ያደርጋል ተብሏል። በሽታ ላይ መከላከልን ያተኮረ ምርምር መስራት ይፈልጉ ወይም ደግሞ ዲፈረንት ሪሰርች መስራት ያስፈልግ በቀላሉ የታካሚዎችን ዴታ ከሲስተሙ ላይ ሪትራይቭ ማድረግ የታካሚውን ህመምና ስም አስገብቶ 
ሁሉንም ዴታ ማክሰስ ማድረግ ይቻላል። በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ካንድ አመት በፊት ተተክብሮ ያለምንም ችግር አገልግሎት እየሰጠ ነው የተባለለት መተግበሪያው ከፍተኛ የውጭ ምዛሪዎችንም የሚቀንስ ነው። አንዲ ማይክሮሶፍት ኦፊስ እንኳን ለመግዛት መጀመሪያ ከገዛን በኋላ ያለው ላይሰንስ ፊ ውድ ነው። ስለዚህ ያንን ሁሉ በእኛ ለማስቀረት ነው በሀገር ውስጥ ኢንስቶል ባገር ውስጥ አልመተን ኢንስቶል ያደረገን ያለ ነው ከፊያው ይሄንን የሚያለማው ስታርትአፕ ኢንኩቤት ምን አድርጋቸው ድርጅቶች ሶፍትዌሩ በነጻ ተሰጥቶ ካርድ ሲስተሙን ግን አርፍ አይዲውን ትንሽ በሆነ የወረቀት ካርድ በሚገዙበት ሂሳብ ለልጆቹ ቢሰጡ ልጆቹ ተርፋማ መሆን ይችላሉ ቢዝነስ ሞዴሉ እሱ ነው መንግስታዊ ያልሆነው የህزب ተቋሙ የቴሌሜዲሲን አገልግሎት መስጠት የሚያስችል የመሳሪያ ድጋፍ ከውጭ ሀገር ለጋሾች ማግኘቱን ያስታወቀ ሲሆን ወደ ስራ ለማስገባት ግን የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ድጋፍ ያስፈልገኛል ይላል ከኝዚህ ማከል አቅም በላይ የሆኑ አንድ አንድ ታካሚሽ ኮምፕሌክስ ችግሮች ሲኖሩ ከዚህ ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ አለ የተለያዩ ፓርትነሮች የተለያዩ ሆስፒታሎች አሉ። ሶ ይሄን ለማድረግ ይሄ ቴሌሜዲሲን በጣም ከፍተኛ ገዛን ያደርጋል። ነገር ግን እኛ ስከዛሬ ተጠቀምንበት መሳሪያው ነው ያለ። ስለዚህ ይሄን መሳሪያ ከቴክኖሎጂ ጋር አሁን ካለው ቴክኖሎጂ ጋር አፕዴት በማድረግ የተለያዩ ሶፍትዌሮችን በመጫን አክቲቬት አድርገው ስራውን ለማስጀመር ነው ቃል የገቡልን። ያ ሲሆን ይበለጠ ግንኙነታችን እናጠናከርበት ሁለተኛ ፕሮጀክት ይሆናል ማለት ነው። በመርምር ፕሮጀክትነት የተሰራው መተግበሪያው የጎረቤት ሀገራት ሆስፒታሎች ሆኖ የሀገር ውስጥ ሆስፒታሎች አسرራራቸውን ቀልጣፋ ለማድረግ በነጻ ወስደው መጠቀም እንዲችሉም ጥሪ ቀርቧል። ተማለሰናል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን ሁለት ከፍተኛ ህክምና ባለሙያዎችን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል እንግዳችን ዶክተር ስኬላ ደራው የዚሁ የአይኬር ቡድን አባል ናቸው ሌላኛው ደግሞ በብዛት በኢትዮጵያን ዘንድ በታውቃሉ ዶክተር ሺቢቆም ታምራት የልብቀዶ ህክምና ስፔሻሊስት ናቸው በተለይ ዶክተር ሺቢቆም ዶክተር ሄሎንና የዚህ መስራች ደግሞ ዶክተር በላይ በጋዝ በኢትዮጵያን ልብ ዘንድ ከፍተኛ ክብሮትና ቦታ አላችሁ ለማለት ወዳለሁ በዚህ አጋጣሚ መሰጥ ወልካም የበጀመረ ጥያቄ ማረገው ወደ ዶክተር ስኬል ይሆናል በኢትዮጵያን ዘንድ አናኖራችን መሰለኝ ይሄን ደካርድ ያሉ በተለይ በቀጠሮ ምንገለግልባችሁ ዶክመንቶች በጣም ይጠፉብናል ስለዚህ ካርድ ጠፋብኝ የሚል ኢንግሊዝ ውስጥ እንዳይመጣ ወይም እንዳይጨነቅ ነው አይኬር የተባለው ሲስተም ክሬት የተደረገ ወይም የተፈጠረውና በተግባሪው ምንድነው ምን አገልግሎቶች ማግኘት ያስችላል አጠቃቀሙስ ምን ይሃል ምቹ ነው ለታካሙ ከሚለው ጀምር እሺ በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ አይኬር የምንለው በቀድሞ በሚኒስትሪ ኦፍ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ባሆኑ ደግሞ በኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ከፍተኛ ድጋፍ እና ትብብር የተሰራ ከወረቀት ወደ ኮምፒውተር ወይም ዲጂታል ወደ ሆነ ሲስተም የተገልጋዮችን የህክምና ተገልጋዮችን መረጃ ማስተላለፍ ማያዝ ማቀናበር የሚችል ሲስተም ነው እና አይኬር ምንለው አሁን ኦልሞስት ከአንድ አመት በላይ አከባቢ በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የለምንም ችግር የተገለገልንበት እየሰራ ያለ ያገለገለ ያለ ሶፍትዌር ነው በእንግዲህ በአመት ኦልሞስት እስከ ግማሽ ሚሊዮን ያህል ሰው የማስተናገድ አቅም ያለው በጣም ትልቅና አንጋፋ ሆስፒታል ነው ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ይህም በመሆኑ የተለያዩ ችግሮች ከአገልግሎት አቅርቦት ጋር የተያዙ የተለያዩ ችግሮች ማጋጠማቸውና ማጋጠሙና መኖራቸው ያው ማይቀር ነው እና አንዱ ትልቁ ችግር ያው ተገልጋዮች መተው የህክምና ካርድ የሚጠፋበት እንደ ልብ የማይገኝበት ይሄም ደግሞ አመታት በብዙ አመታት የተከማቸ መረጃቸውን እንደ ልብ ለማቅረብ ያው ከመብዛቱና ከካለው የሥራ መወሳሰብ የተነሳ የመጣ ነው አሁን አይኬር ይሄን ነገር ሙሉ በሙሉ ዲጂታላይዝ በማድረግ ሙሉ በሙሉ የኮምፒውተራይዝ በማድረግ ከወረቀት ወደ ወደ ኮምፒውተር መረጃ ሲስተም በማዞር አንደኛ ተገልጋዩ ተጠቃሚው ራሱ የባለቤትነት ስሜት ኖሮት በራሱ እጅ የራሱ መረጃ እንዳለ እና እንዲኖር እንዲኖር በማድረግ አንደኛ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በማንኛውም ሰዓት በኮምፒውተር ላይ ስለሆነ የሚኖረው በተለያዩ ድርሻ አካላት ይህ የተገልጋይ መረጃ በአጭር ደቂቃ ውስጥ ወይም በቶሎ በፍጥነት ለአገልጋዩ እንዲቀርብ ግድ ለምሳሌ ዶክተር ስኬል 
ጋርዱ ሲጣፋ ቁጥሩ ሊያሰው ሳይ ይችላል አሁን ዛ ሲሰውስ ወይ ጋርዱ ቁጥሩን አስቅጣቻቸው ነው ፈልጉት ወይ በሌላ መንገድ ስለዚህ ወይ ስሙን ነው መጣቀሙት ማለት ነው የተለያዩ ነገሮች መጣቀም ይችላል አንደኛ ስሙን መጣቀም ይችላል የካርድ ቁጥሩ አለ የተለያዩ መረጃዎች ደግሞ አሉ ምን አስገባቸው ለምሳሌ ሚኖርበት አከባቢም ሊሆን ይችላል ስልክ ቁጥር አለ ከዚህ በፊት የታከመበትን ጊዜ በበኒ ያል ጊዜ ውስጥ ወደዛ አገልግሎት መስጫ ክፍል እንደሄደ እና የተለያዩ እንትኖችን በመጣቀም ማግኔት ይችላል መረጃውን ማለት ነው የተጠቃሚውን ካርድ ማውጣት እንችላለን እሺ ሁለተኛ ጥያቄያችን ደግሞ ዶክተር ሺቢቅ ኦምጋ ነው እንግዲህ ማአከሉ አገልግሎቱን ለማስፋት ምን አይነት ስራዎችን እና ትብብሮችን ያከናውነ ነው ለጋሾችስ የምታገኙዋቸው ድጋፎች ምን ምን ላይ ያተኮሩ ናቸው ከለጋሾች የሚገኙ ድጋፎች አዎ በጣም ጥሩ ነው ለመጀመሪያ ስለጋበዛችሁ እኔ ድጋሚ ያመሰግናለሁ ሆይ ያው ልብ ማከር ኢትዮጵያ ቀደም እንደገለጻችሁት ያው ይበራሱ ገይ ማመንጫ መንገድ የለውም ስለዚህ ህዝብ ያቋቋሙ ነው ስለዚህ ያው መልሶ ሚያ ወደ ህዝብ ነው እንግዲህ ውጣውን ያሰማው ማለት ነው ቀጣ ይሆነ አገልግሎት ለመስጠትና ጥሩ ምላሾች አሉ በሚኒስትሮች ደረጃ እንደ ጤና ተባቂ ሚኒስቴር የተለያዩ ኢንስቲትዩሽኖች የተለያዩ ባለሀብቶች በጣም ብዙ ድጋፍ ያደርጉ ነው ባሁን ሰዓት ጥሩን ከሰሙ በኋላ በዚህ መኩል በዚህ አጋጣሚ እና መሰግናቸው ነው እንዳለን ነገር ግን እነዚህ ገዛዎች ወቅት አይም ሆነ ይለባቸው ወይ ደሞ ስሜት አይቦነ መንገት ተነሳስተን ለጊዜው አድርገን እንምንተዋቸው ነገሮች አይደሉም ቀጣይነትና ታላቂነት ባለበት መንገድ ነው ሞን ያለበትና ለዛም ነው አንድ አንድ መንገዶችን እየፈለገን ለማህበረሰቡ ለሰውቅን ምንገኘው ማለት ነው ከገዛዎች ውስጥ ቀደም የተገለጸው 67 10 ላይ እንዴት ይሄዳ ነው እሱ ጥሩ ነው መጀመሪያ ለስን ጀምር ያው 67 10 ኤን ብሎ በመላክ አንድ ብር አስዋጽኦ እንዲደረግ ነበር የተባለው ከዛ ብዙ ሰዎች እየመጡ እንዴት አንድ ብር ብቻ ትሩናላችሁ እንደው የተላያ ማራጮች ተመጡ ጥሩ ነው አሉት ከዛ በኋላ የተለያየ ሌሎች ስፔሊንጎችን ጨምረን ቢን ሲን ዲን ስናርግ ደግሞ 10 50 እና 100 ብር እንዲሁን ደግሞ አድርገን ተገበራው እንደገና እየተሰራን የሚገኘው መጀመሪያ አካባቢ ላይ ጥሩን እንቅስቀስ የነበረው ሰውም እጅግ በጣም ስሜቱ ተነክቶ ነበር እንዴት ይሄ ማከል እዚ ደረጃ ይደረሰ ሚዲያ ላይ ባየው ነገር በጣም በጣም ተነክቶ ነበርና ያ ይቅርታ ስሜት አይቦነ መንገድ ያው በዛን ጊዜ እንቅስቀስ ይወክ በጣም እጅግ ብዙ ተሰብስቦ ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ ያው እኛም አገራችን አመለካከታችን እንደዛ ነው መሰለኝ ትንሽ ቀዝቀዝ እንላለን ግን ቀጣይነት ያለው መነሳሳትና ጥያቄ የሚያስፈልገው ነገር ነው ያገኘነው እርዳታውን የመጣ ነው ጥሩ ነው አገልግሎታችንን ለማስፋት ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን ያደረግን ነው ምንገኘው ማለት ነው ስለዚህ ብዙሃንን የብዙሃንን ህይወት የሚታደጋውን ይሄ ማከልን በዘመቻ ብቻ ሳይሆን ድጋፍ መደረግ ያለበት በቋሚነት ሰው በኔና ስሜት ይደግፈው ይገባል ነው ይሄ ምንኛ መልክት ነው እንደው ማከሉ አገልግሉቱን ለማስፋት ምን አይነት ስራዎችን ያከናውነ ነው አሁን አ በአሁን ሰዓት ለምሳሌ ያህል ተላዩ ከተላየ ማከሉት ይመጡ ሙያና ክህሎት የሚቀስመዋሉ አሁን ፎርማል በሆነ መንገድ አይደለም ግን ያን ሞር ፎርማል በሆነ መንገድ ለማስኬድ ከ ከፍተኛ ትምርትና ሳይንስ ተቋም ሚኒስቴር ጋር በትብብር ተፈራረመ ነገር አለ ስለዚህ ማአከሉን ወደ ላቀ የመረመርና የመማር ማአከል ለማድረግ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አሉ ባሁን ሰዓት እንዲሁም ደግሞ ከተላዩ እንትኖች የህክምና ማከሎች ጋር የተላዩ በነርሲንግ ዘርፍ ሊሆን ይችላል በህክምና ዘርፍ ባለሙያችን የተቀበለ የተቀበለ የተወሰነ የውቀትና የክሎስ ሽግግር ያደረገ ይገኛል ይሄን ነገር ግን ሞር መስመራ ሲዞ ደግሞ ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማድረግ ደግሞ እየተሰሩ ያሉ ፕሮጀክቶችም አሉ እነዚህ ይበልም የሚያስብሉ ናቸው እንዲሁም ደግሞ ቀዶ ህክምና ስንጀምር መጀመሪያ አካባቢ አንድና ሁለት ነበር ምንሰራው ባሁን አንድ አንድ ባሁን ጊዜ በሳምንት ውስጥ ሶስትን አንድ አንድ አራት ምንሰራበት ጊዜ ያለ ይሄ ለውጥ ነው እነዚህ ቁጥሮች ግን ከጊዜ በኋላ ጨምሮ ለብዙዎች የልብታ ካሚዎች አይደለም ከሰርቷል ምን ያህል ሰዓት ቆማላችሁ ፕሮሰስ ሱር እንደ ቀዶ ህክምና አይነቱ ነው አ በአብዛኛው ጊዜ ኮመን ሊመንሰራቸው ቀዶ ህክምና ጥቀሱ ተስካላ ሰዓት ይፈጃሉ አነስ የሚሉ ስማት ናቸው አንድ አንድ ዘው ማድረም የተጠቀበኝ ጊዜ ያለ ወሎ ማድረም እዛ ማሳለፍ ያስፈልግ ጊዜ እየተሰራም ሊሆን ይችላል ከተሰራ በኋላ ደግሞ ህመምተኛው ጥሩ ሁኔታ ላይ ካልሆነ ይዛ ጊዜ መስመር እስኪዝ ድረስ ወደ ቤት መሄድ አይታሰብም ማለት ነው ከቱም እያንዳንዱ አመት ላይ የሚመጣው ነገር አስተውሎ በጊዜ ማድረግ ካልተቻለ ልብ በጣም እስስ የሰውነታችን ክፍል ነችና ለዛ ሲባል ግዴታ ሰዓትን እዛው አቆይቶ የተሻለ ወጥ ለማግኘት ግን የመንግስ ምላሽ ምንድነው ያው ብዙ ጊዜ አምሮ ይስመጣ ነገር የልብ ማን ማከል ይሄን ያህል ድረስ ወደ ለርዳታ ሚዲያ ድረስ ይወጣው ምንድነው ቀድሚያ ያየው ነበር መንግስ ሳይሆን ነው ህዝባዊ ተቋም ይላልና መንግስታዊ ስላልሆነ ነው መንግስት ቋሚ በጀት በጅቶ ከዚህ በላይ ምን አለ ማለት 
እንደነዚያ ለየት ያለ የካንሰር ማከል የልብ ማከል በልዩ ሁኔታ ማደግፍ ማንችል ሲሆን ሲሆን ኮንዶ በክሉሽኩ መበራከት ተበርበት አይደለም ከዚህ አልፎ መቀለይ ባህር ዳር ነቀምት ምናም ያለ ምህር ነበርበት ህግምና ማከሩ አንድ ሴንተር ላይ ነገር ምደግፍ ያልቻለበት ምክንያት ምንድነው እንዴው ምናልባት ዶክተር ከዚህ ጋር ያይዘው ምናልባት ፖሊሲዎች ሊኖሩ ይችላሉ ምን ያግል የዳታ ደረጃ ስለሆነ መንግስት በቀጥታ ላይገባበት ይችላል ይሆናል ግን እነዚህ ነገሮች ማሻሻል አይቻልም ምክንያቱም ሰውን እስከ ታደገ ድረስ ያ አለ አሁን ደስ የሚለው ነገር ምንድነው መጀመሪያ የነበረው ህግ ትንሽ አሳሪ ነበር አጋጅ ነበር የነበረው በተለይ እነዚህ ነን ጎቨርመንት አለ ህዝባዊ ድርጅቶች ላይ መለከት ግን ያው ምክር ቤት ላይ ያው ውይይት ተደርጎበት ህጉ ላይ ማሻሻል ተደርጎበት እርዳታ መደረግ የሚችልበት መንገድ ተመቻችቷል ያ ህጉ ከተቀየረ በኋላ እንከስቀሽ ተጀምሯል አሁን ማለት ነው ስለዚህ ወደፊት የተሻለ ነገሮች ይመጣሉ እንደዚህ እንደልግል መንግስት ምን ማይነት ድጋፍ አላደረገ ለምን አይደለም እዚህ አጋጣሚ ጤና ተጠቃሚ ሚኒስቴር እጅግ በጣም ትልቅ ድርሻው ነው ስለዋል ኢትዮ ቴሌኮምም እንዲ በጣም ትልቅ ድርሻው እንደርሶ ወስደው ብዙ ከሰቃሲ ያደረጉን ያሉት በርግጥ ማለት ነው የመጀመሪያው ህጋው ቀጥታ መንግስታዊ የሆኑ ድጅቶች መንግስታዊ የሆኑ ድጅቶች መርዳት አይችሉ የሚለው አሁን ግን የሆነ መንገዶች አሉ እነዛን አጋጣሚ ተጠቅሞ ይበልጥ ማአከሉን ተደራሽ ማድረግ ይችላል ምክንያቱም በፊትም ስናገር የነበረው ነገር ነው ማአከሉ የመንግስታዊ ሆነ እንጂ የሚያገለግል የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ስለዚህ ይሄን ነው የተረዱ ሰዎች የተረዱ ሚኒስትር መስራ ቤቶች ሁሉ አይ ይኖራል መንገድ ይሄን ማከል ይበልጥ መራተም እንችልበት መንገድ ይኖራል ይላሉ በተለያየ መንገድ ይተንከሳከሱ ማከሉ የተሻለ የላቀ ደረጃ ለማድረስ ይጣሩ ያለው ሰው ሰበርክ ዶክተር ስኬል ጋለምጣና ከዚካ አይ ኬር ቴክኖሎጂ ጋር በተያዘ በቀጣይ ከቴክኖሎጂ ጋር በተገናኘ ያላችሁ ቅድ ምንድነው አሁን ሁሉ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ አተቻለ መጣን ወደ ዲጂታል አሰራር እንዲቀየር ይፈልጋል ይሄ በደሙ ወደ ወደ ህክምና ዘርፍ ነው የገባ ነው እናንተ ጋር ነው ትልቅ ፎርታ ነው ካርድ ይጣፋል በቃ ማንኛውም አጋጣሚ ይጣፋልና እኮ ነው ይሄን ነገር የሚያቃል ነገር አልቀጣይስ ምንድነው ያሰባችሁ ያለችሁት በጣም ጥሩ ያው እንዳልከው አሁን እኛ ምን ሰራበት ቴክኖሎጂ ወይም ኤምአር ምንለው ኤሌክትሪን ኤሌክትሮኒክ ሜዲካል ሪከርዲንግ ምንለው ነባር ነገር ነው አዲስ አይደለም የተገልጋይ እንግሊት ለመቀነስ ካሉ አስተዋጽኦ አንጻር በጣም አስፈላጊና የቆየ ነው አሁን እንግዲህ መጀመሪያ ያለ ምንም ችግር በጥቁር አንበሳ አጠቃላይ ሆስፒታል ይሄን ነገር ማስጀመር ተችሏል እና በጣም አሪፍ ያገለገለ ከበፊቱ ከካርዱ ጎን ለጎን ራሱን ያስፋፋ ወደፊት ደግሞ ሙሉ በሙሉ ሙሉ ኮምፕሊት የሆነ ወይ 100 በ100 ዲጂታል አውቶሜሽን ምንለው ማለት ነው ቀጥታ እነዚህ ይሄ መረጃዎች ከመሬት ላይ ወይም ከወረቀት ላይ ወደ ወደ ዲጂታሉ ላንድስኬፕ የሚዛወርበትን መንገድ ነው ያመቻቸን ያለ ነው አሁን ወደ ልብ ማአከል ነው የተከደው በመቀጠል ደግሞ የተለያዩ ትላልቅ ሆስፒታሎች የጤና አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትን በሙሉ ለመሸፈን እስከ ተቻለው ድረስ ይሄን ነገር ለማስፋፋት ነው እቅድ ላይ ያለ ነው እሺ ለቀጠለኒ ዶክተር ሺቪቆም ከማበረሰቡም ይሁን ከሌሎች ለጋሾች ምን አይነት ድጋፍ ትሻላችሁ አርግጥ ነው ሰው ድጋፍ ያደረገ ነው ግን የደጋፍ የዘመሻ ብቻ እንዳይሆን ቀድ ምርሶ እንዳሉት ቀጣይነት እንዲኖረው የበርካቾችን ልብ መታደግ ይቻል ምን ትሻላችሁ እናንተ አ ድጋፎቹ በተለያየ ነገሮች ናቸው ግዴታ በብር ብቻ መሆን የለበት ብሩ በተለያየ አቅጣጫ ሊመጣ ይችላል ኢትዮ ቴሌኮም ሌሎች ነገሮችም ያመቻቸለ ነው ባሁን ሰዓት ያንዳለ ሆኖ ሌሎች ደግሞ ይቅርታ ቁሳይ ሆኖ ድጋፎቹ ማድረግ ይቻላል ግዴታ ብር መሆን የለበት አንዳንድ ምን ተቀመባቸው አላቂካዎችና ደግሞ ቋሚካዎች አሉ እነሱንም በዶኔሽን መልክ መስጠት ይቻላል ለማከሉ ስለዚህ ምክንያቱ ብዙዎቹ ቃዎች አንዳንዶቹ ያሮጁ ሚያሉ አሉ በጣም ረጅም 10 አመት አጥያከላ ገልግሏልና ማለት ነው ሌላው ደግሞ የሞራል ምገዛ ማድረግ አይዟችሁ አለንላችሁ ለማለት በመከያቱም ስታፉ በርግጥ በጣም ተከፍሎት አለ ለዛጋ የሚሰራው ልብ የልብ ነገር ሆኖበት ልቡን ስለተነካ ነው ያገለገለ ያለውና ሞራልን መስጠትም እንደዚህ ሆኖ ማለት ነው ሌላው ደግሞ እንደዚህ በሪሰርች እና በመድምሩ ዘርፉም ይበልጥ ተሳታፊ የሆነ ማከል በመናርግ በጊዜና ከሌሎች እንደዚሁ የህት የሆኑ የልብ ማንተኖች የህክምና ማከሎች ጋር ይበልጥ በመስራት ይቻል ደግሞ ግን እዛ ይማስጨበት ስራው ደግሞ ይበልጥ መሳተፍ ሲጀምር አይ ቲንክ ይሄ ጥሩ መነሳሽነት ይፈጠራል ተነሳሽነት ይፈጠራል ይያምን አለ ሆይ ምን ለባት አሁን የባለፉት ሜጋቡት ከዚህ ከ67 10 ጋር ከተሰበሰቡ ጭምር ኦልሞስት ሊቆ ሆኖ የሚል በጣም አስደንጋጭ ነገሮች እየሰማ ነው አሁን ቀጥላል ኦፕራሽን ስራው ህክምናው ቀጥላል ማለት እን ይችላል አዎ ባሁን ሰዓት ኦልሞስት በየሳምንቱ ቀዶ ህክምናዎች እናካሄዳለን ልብን ከፍተንም ሳንከፍት ማለት ነው በየሳንከፍት ማለት በደም ስር በኩል የሚሰሩ የልብ 
ችግሮች መፍትሄዎች የሚሰጥባቸው መንገዶች አሉና በነሱ በቀዶ ከመና በሳምንት 3 ማንዳን ጊዜ አራት ምን አድርጋለን ከፍቶ የሚሰራ ሌሎቹ ደግሞ በደም ሰል በኩል የሚሰሩትን ከ5 እስከ 6 ምን እየሰራ ነው በአሁን ሰዓት ያለነውና ውጤቱም እጅግ በጣም አስደሳች ነው የተገልገሉት በጣም ደስተኛ ናቸው ይበልጥ ደግሞ አይኬር ደግሞ ከካርድ መጥፋጋ ደግሞ ያለው ነገር ደግሞ ለማስተካከል መጥቶልናል ብዙ ሰዎች አልቀሰው ይመለሳሉ ካርድ በመጥፋት ምክንያት ማለት ነው አሁን ይሄ ነገር ደግሞ ስለመጣ ትንሽ ዘጊተናል ለማንቱ ያው ቴክኖሎጂውኛ ጋር ለማስገባት እርግጥ ግን አሁን ይሁን ግዢውን ቶሎ ተጠቅመን የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት ዝግጁ ነው አ ስራቹ ሁሉ እንዲሳ ካ በጣም ነው ከልብ ምንበኛው በተለይ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ደግሞ ከዚህ ከልብ ጋር የታያዘው ትልቁ ተነሳሽነት ውስጥ እየሰራ ነው የትልቁ ጉዳይ ነው ብለን ነው ምን አስበውተለይ ህፃናት የልብ ህክምና ጉዳይ ላይ ማለት ነውና ታይዘን ከጥላለን ነገ ኢትዮጵያን ታላቅ እናርጋለን የሚል ራይ ስላለን ማለት ነው በጣምና መሰግናለን ዶክተር ስቄልና ዶክተር ሺቢቆም እዚህ ስለተገኛችሁ መልካም ቀን በጣምና መሰግናለን ተመልሰናል ተመልካቾቻችን አሁን ሰዓቱ ደግሞ የትራፊክ ጉዳዮችን የምንመለከትበት የትራፊክ ዘገባችን ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው ዛሬ የምናቀናው ደግሞ ወደ ሐዋሳ ነው ሐዋሳ ደግሞ ባልድራባችን ኬኔዲያ ባተ በጠዋት በዚህ በሰኞ ማለዳ ላይ ሐዋሳ ላይ ያለው የትራፊክ ድባብ ምን ይመስላል ይነግረን በቀጣ መስፈር ላይ ይገኛል ኬኔዲ እንደምናድራሃለ እስቲ ሐዋሳ በጠዋት ያላት የትራፊክ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለው አብረን እንመልከት ተናይ ስተልኝ አንተና አዲስ ዓለም እንዴት አድራችኋል እንግዲህ በሐዋሳ ከተማ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ፊት ለፊት በሚገኘው ዋናው መንገድ ላይ ነው የሚገኘው ከአዲስ አበባ በሐዋሳ ዲላ ያለ እስከ ሞያለ የሚዘልቀው ዋና መንገድ ነው እዚ መንገድ ላይ እንግዲህ እዚ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ ከበስተኋላ ላይ ደግሞ ወረድ ብሎ የሐዋሳ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ትልልቅ ተቋማት የሚገኙበት አካባቢ ነው ከዚህ ጋር በተያዘ የተሽከርካሪዎችም የሰውም እንቅስቃሴ በከፍተኛ ደረጃ የሚስተዋልበት ነው መንገዱ ማለት ነው በዚህ መንገድ ላይ እንግዲህ እንደምንመለከተው ወይም ደግሞ እንደታዘብነው አንዳንድ የትራፊክ ምልክቶች አይስተዋሉበትም የዜብራን ጨምሮ ሌሎችም የተለተሽከርካሪዎችም የሚሆኑ የፍጥነት ወሰናቸውንም እንቢሆን ሊቀንሱ የሚችሉበት ምልክቶች በመንገዱ አካባቢ እዚ አካባቢ ላይ አይታዩምና የሚመለከተው አካል ጥንቃቄ ሊያደርግ ወይም ደግሞ የሚጠበቅበትን ስራ ሊሰራ ይገባል ማለት ነው ምክንያቱም ተማሪዎች ከቀኑን ሙሉ የሚንቀሳቀሱበት ነው የተማሪዎች መግቢያና መውጫ በር እዚ አጠገብ ይገኛል ዋናው የ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ መግቢያና መውጫ በር ማለት ነው ከዛ ባለፈ የሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ሰራተኞችም በከፍተኛ ደረጃ የሚንቀሳቀሱበት ነው ተሽከርካሪዎች ደግሞ ይሄንን በማገናዘብ የፍጥነት ወሰናቸውን የማይቀንሱ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ተጠቃሚዎች እግረኞች የሚሻገሩባቸው የዜብራ መንገዶች ወይም ደግሞ የዜብራ ምልክቶች የማይታዩ ከሆነ ለአደጋ ሊያጋለጥ ስለሚችል የሚመለከተው አካል ይሄንን ሊያደርግ ይገባል ማለት ነው ከዛ ባለፈ እንግዲህ ይሄ አካባቢ በክረምት ወቅት በከፍተኛ ደረጃ ውሃም የሚተኛበት ነው አሁን ላይ አዋሳ ላይ ዝናብ መዝነብ ካቆመ እንግዲህ ሳምንት ያክል ሆኖታል ትንሽ የክረምቱ ጊዜ የተራዘመ ነበርና ዝናብ በሚዘንብበት ወቅትም ውሃው የሚውሃ የሚተኛበት አካባቢ እንደመሆኑ እንደዚሁ ዲቾችን በማስፋት ረገድም የከተማ አስተዳደሩ የሚሆን እንዲሁም የሚመለከተው የፌደራል የመንገዶች ባለስልጣን የራሱን ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል እነዚህን ተግባራት በዚህ በበጋው ወቅት በከፍተኛ ሐላፊነት ሊያከናውን ይገባል ማለት ነው እንግዲህ በትራፊክ አደጋ ማልፎ አልፎ በዚህ መስመር ላይ ሲስተዋ የምንመለከት ከመሆኑ ጋር በተያዘ መንግስትም የሚመረከታቸው የግለሰቦችም እንደዚሁ እነዚህን ስራዎች በመስራት የትራፊክ አደጋ እንዳይከሰት ወይም ደግሞ እንዲቀንስ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ ይገባል ማለት ነው እንግዲህ ሐዋሳ ላይ ዛለ ዛሬ ለትራፊክ መረጃችን ለናደርስ የወደድ ነው የትራፊክ መረጃ ይሄው ነው አንተና አዲስ አለም እና መሰከናለን ቀጣይ ይሆኖ ደግሞ ያየር ሁኔታ ነው ሐዋሳ ያለውን የትራፊክ ሁኔታ ተከታተልና አጠቃላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ ያየር ሁኔታው ዛሬን ጨምሮ በቀጣይ ሁለትና ሶስት ቀና የሚኖረውን ያየር ሁኔታ ተከታተልን እንመለስ
ተመልሰራን ተረካፍሻችን እንግዲህ በተለይ ደግሞ ማለዳ ላይ የምንመለከታቸው የትራፊክ ዘገባዎቻችን ምናልባትም እንግዲህ አንድ ቦታ ላይ ያተኮሩ ሳይሆን እንዳጠቃላይ በቻልኖ አቅም በሀገሪቱ የተለያየ አካባቢዎች ላይ የሚገኙ ሪፖርተሮቻችን በመጠቀም ያለውን ሁኔታ እንዲያስቃኙን ነው የምንሞክረው ጥልቅ የሆነ መረጃ ባይሆንም ግን በሰዓቱ ያሉ ሁኔታዎችን ነው ለማየት የምንሞክረው አዎ ከዚህ ከአየር ሁኔታ ጋር በተያዘ አሁን ጥቅምት ነው አጥቅምት ጥሩት በጥቅም ታንዳጥን ሲባላል ጥዋት ላይ ብርዳለን እኔ እየብረደኝ አይደለም ማታ ላይ ተፋሳለና አየሩ ተቀይሮ እንደሆነ አየር ትንበሮች ይነግሩና ብዙ እየተከራ አይመስልኝ ጥዋት ላይ ማታ ላይ ግን ተፋሳለ ተብርዳለን ተፋሳለና ከዚህ አንጻር እንዴት ይሆነ እንደሆነ አላቅም ግን ለማንኛውም ወደ ማታ ላይ ስለሚነፍስ ሹራ ማያዝ ይሆነ ይደረጋል ቀኑ ሙሉ ግን በጣም ሙቀት ስለሆነ ለማለት ያለው የተለያዩ ሩሰ ጉዳያችን ተመልክተናል አንደኛ የሀገር በቀል ዕቀቶችን ብዙ ጊዜ የሀገር በቀል ዕቀት ሲባሉ ወደ አምራችን ይመጣ የባህል ህክምና ነው እሱ አንድ ነው እሱ አንድ ህክምና ነው ከዛው ጪ ግን እንደዚህ በዳኝነት በአስራድ ላይ ለምሳሌ የገዳን ስራት ብንወስድ የሀገር በቀል ስራት ነው ራያ ላይ ያለው ደሙ ዘወልድ የተባለውን እንደዚህ በዳኝነት ስራት ብንመልከት እንደዚህ ሀገር በቀል ዕቀት ነው ሌሎች ጉዳዮችን እነዚህ ነገሮች በሳይንስ አልተደገፉም ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ትኩረት አልሰጡም ምን እየተደረገ ነው አሁን ሀገሪቱ ውስጥ እየተፈጠሩ ላሉት የተለያዩ ትርምሶች መፍቴ ሊሆኑ ይችላሉ በእንጠቀምባቸው የሚለውን ባለማጋብ ዘን ተመልክተናል ሌላው ደሞ እዚ አይኬር ስለተሰኘው ለብ ህክምና ማከለ ስለተገበረው የዲጂታል ካርድ ማውጫ ነው ካርድ ቢጠፋም ባይጠፋም ለሳሰቦት አይገባም በህይወት ውስጥ ካሉት አንዱ መረጃ በመጠቀም ካርዶ ሊገኝ ይችላል ስለዚህ ህክምና ከተሎን ሊቀጥሉ ይችላሉ ብለን እዚህ ሁለት እንግዶሽ ጋር ዘን አጠቃላይ ደግሞ 67 10 ኤ ተብሎ የልብ ህክምና ለመርዳት ያለው አገልግሎት ምን ጥቅም ተሳስከኝ ህክምናው እየቀጠለ ነው የሚለውን ከባለሞቹ ተስፋ ሰጪ ነገር ይሰምተናል ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ደጋፎች በተለይም ደግሞ ወቅታዊ መሆን ብቻ የለባቸው በዘመቻ ተጀምረው የሚቆሙ መሆን የሌለባቸው ናቸው ይሄ ደግሞ የኛም የተቋማችንም አቋም ነው አንድ መልክ ተተዘን እንበልሳለን ሚዛናዊነት ያልተበቁ መረጃዎች ይወጣሉ ባለስልጣኑ መሄድ ያለበትን ርቀት ያልሄደው ለምን እንደሆነ የሚዲያ ነፃነት በጣም በጥንቃቄ ለያዝ የሚገባው የህብረተሰብ ሀብት ስለሆነ የሰዎች ህይወት በቅደም ያለበት የትኛው ነው በሚዛን ላይ ካላስቀመጥ ነው የዛሬው ስለበዛ ወደ ትላንቱ እንድንመለስ አያስፈልግ ባለስልጣኑ ግን በአዋጅና በመናደው ግን ተቆጥሮ የተሰጡት መለኪያዎች አሉ። ገብቶኛል ወደ መሬት ስናወርደው ግን መረጃው ትክክል ነው አይደለም ሚዛናዊ ነው አይደለም ችግር ያለባቸው እንደሞ ሲበዛ በህزب ፊት መገሰጽን ለምን እንደሆነ ይፈራችሁት ጥሩ ነው ወደ ክልላችን ተመልሰን ጋዜጠኝነትን سنሰራ ወግነን سنሰራ ነው እንደውም አንድ አንድ ካቢኔ ሰዎች ገና አሁን ጋዜጠኝነት ጀመራችሁ የሚሉ አሉ። መግለጫው ታቹ ነበር ከዚህ ባለፈው ባለፈው ሳምንታት መግለጫ አላውጣ ነው እስቲ ያረጋግጥልኛ ከይት ነው የወጣው መቸ ነው የወጣው ይሄኛው ነው ምን እንደነሱ ማን ነው የወጣው ይላል መጨረሻለህ እንደዚህ ዘገቡ ይሄ ሚዲያ ብሮድካስት ባለስልጣን ኡቅና አይሰጠው የመገናኛ ብዙሃን ያወጣው ነገር ለካ አይደለም ብዬ ኔ መከራከርበት ምክንያት አይኖርም ከመነሽ እንደዚህ ጋር ገናኛ ብዙዋን የሚሉት ነገር ኡነት ነው ብለ መታመን ጥሩ ሰው ነው ተመል ሰላም ተመልካቾቻችን አሁን የስቱዲዮ ሰዓታችን ሁለት ሰዓት ላይ ያመለክታል የሰዓቱን አጫጭር ዜናዎች ደግሞ ለታቀርብልን ሰናይስ ንጉሴ እዚ ስቱዲዮ ትገኛለች እንኳን ደና መጣሽ እንኳን ደና ቆያችሁ እናቀጠልሽ አመሰግናለሁ ጤናይስ ጥልን ተመልካቾቻችን የሰዓቱን አጫጭር ዜናዎች ወደናንተ እናደርሳለን መደበኛ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማትና የማህበራዊ ትስስር ገጾች ዜጎችን በሚያቀራርቡ ስራዎች ላይ በትኩረት መስራት እንዳለባቸው የሃይማኖት አባቶችና አባጋዳዎች አሳሰቡ በኢቲቪ ወክታዊ ውይይት የተሳተፉት አባጋዳዎችና የሃይማኖት አባቶች ሀገርን በማረጋጋትና አንድነትን በማጠናከር መገናኛ ብዙሃን የጎላ ሚና አላቸው ብለዋል የሚዲያ ባለሙያዎች ጥላቻና መራራቅን ከሚፈጥሩ ዘገባዎች ተቆጥበው አንድነት ላይ ያተኮሩ ዘገባዎችን እንዲሰሩም ጥሪ ያቀርባል በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች እየተከሰቱ ያሉ ግጭቶችን ያወገዙት አባጋዳዎችና የሃይማኖት አባቶች ለሰላምና መረጋጋት ሁሉም ሐላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ብለዋል ወጣቱ ትውልድ ለመተሳሰብና ለመረዳዳት ቅድሚያ በመስጠት ሀገርን ከጥፋት እንዲታደግም የሃይማኖት አባቶቹ ጥሪ ያቀርባል 
በአንድነ ጥብ 3 ቢሊዮን ብር የተገነባው የመገጭ ሰራምባ ፓምፕ መስኖ ልማት ፕሮጀክት ተመረቀ የመስኖ ልማት ፕሮጀክቱ በሰዓት እስከ 20 ሜትር ኪዩብ ውሃ ከጣና ሀይቅ መጥለፍ የሚችሉ አምስት ፓምፖች የተገጠሙለት ሲሆን እስከ 30 ሺህ የሚደርስ የማህበረሰብ ክፍልን ተጠቃሚ ያደርጋል ተብሏል። በአለም ባንክና በፌደራል መንግስት ብብር የተገነባው የመገጭ ሰራምባ መስኖ ልማት ፕሮጀክት በአመት ከ2 እስከ 3 ጊዜ ለማምረት የሚያስችልም እንደሆነ ተገልጿል። ፕሮጀክቱ 4 ሺህ ሄክታር መሬትን ማልማት የሚያስችል ሲሆን 1 ሺህ ሄክታር መሬትን በማልማት ስራውን ይጀምራል። ይህም ፕሮጀክት በግብርናው ዘርፍ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ያግዛል መባሉን የዘገበው ሪፖርተራችን ስመኘው ይርዳው ነው በማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ ሰላምና ልማትን ለማረጋገጥ የተያዘውን ጥረት መደገፉ እንደሚቀጥል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ በሀገሪቱ የተሰማራው የድርጅቱ የሰላም ማስከበር ተልኮ የኃይል አዛዥ ጀነራል ቢልኬታ የድርጅቱ መተዳደሪያ ቻርተር የጸደቀበት ለት ሲታሰብ ተልኮ በሀገሪቱ ሰላም እውን እንዲሆን የደገፉ ነው ብለዋል በስነ ስርዓቱ ላይ የዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ መልክት መተላለፉን ከድርጅቱ ድረገጽ ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል ብራዚልና ቻይና በመካከላቸው ያለውን የንግድ ልውጥና የመዋለኖይ ፍሰት ይበልጥ ለማጠናከር ተስማሙ የብራዚል ፕሬዝዳንት ጄይ ቦልሶናሮ በቻይና የመጀመሪያው የሆነውን ጉብኝት ያደረጉ ነው በቻይናዎቻቸው ሺ ጂፒንግ ደማቅ የቀይ ምንጣፍ አቀባበል የተደረገላቸው የብራዚሉ ፕሬዝዳንት ጄይ ቦልሶናሮ ግብርና ታዳሽ ኃይልና በህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ዘርፍ ከሀገሪቱ ጋር ይበል ተቀራርበው መስራት እንደሚሹ ተናግረዋል ከቻይና ጠቅላይ ሚኒስትር ሊኪ ኪያንግ ጋር ጨምሮ ከሌሎች ከፍተኛ የእስራኤል አፍዮች ጋር በሁለት ጊዮሽ ትብብር ዙሪያ ምክክር አድርገዋል በአማዞን ደን ተከስቶ የነበረውን ሰደድ ሰዓት ተከትሎ ከምራባው ያን ጋር ሰጣገባው ውስጥ ገብቶ የነበረው ፕሬዝዳንት ሶናሮ አማራጭ አጋር ፍለጋ ወደ ብራዚል አመርቷል ሲሉ በርካቶች ገልጿል ዘገባው የሲጂቲኤን ነው የሳቱ ዜና በቃ መልካም ጊዜ ወደላችሁ መልካም ቀን ይልሽ ሰናይት ሳይፈ አመሰግናለሁ እንቅደም ሰናይት ነው ብዙ የነበረ አይሻ ያ አባቶንስ ያ አባቶንስ ስናሳሰት ማተከፋ ጥሩ ሰው ነሽ ማለት ለማንኛውም ወደ ውጭ ጉዳይ ላይ እናልፋለን በኮንጎ የጡትካን ስር አሳሳብ የጤና አክል የሆነ መምጣቱ እየተገለጸ ነው። አዎ እንግዲህ በሀገርቱ ሆስፒታሎች ከተደረጉ የጤና ምርመራዎች ውስጥ ከ27 በመቶ በላይ የሚሆኑት የጡትካን ስር ተጋላጭ መሆናቸው መረጃዎች እንግዲህ ያመለክታሉ። የአፍሪካ ኒውስን ዘገባ ደግሞ ፋስካ ያለው ታስቀኛናለች። አሁን ላይ አስጊ ከሆኑ የጤና አክሎች መካከል የጡት ካንሰር አንዱ ነው እንደ አውሮፓ ያነቆጣጠር በ2012 የወጣ መረጃ እንደሚያሳየው በአለም ላይ 1.7 ሚሊዮን ሰዎች የጡት ካንሰር ተጠቂ ናቸው ይህም በተለይም በሴቶች ላይ በስፋት ከሚታዩ የካንሰር አይነቶች ዋነኛው ነው የመካከለኛው አፍሪካ ሀገር ኮንጎም ይህ ችግር በስፋት የሚታይባት ሀገር ናት የሀገሪቱ የጤና ሚኒስትር እንዳወጣ መረጃ የሀገሪቱን ዜጎች በከፍተኛ ሁኔታ ለሞት እያጋለጡ ካሉ ህመሞች የጡት ካንሰር ትልቁ እንድርሻ ይዛል በሀገሪቱ በሚገኘው ያዶልፍ ሲሌ ጠቅላላ ሆስፒታል ከተደረጉ የጤና ምርመራዎች የጡት ካንሰር ከ27 በመቶ በላይ የተመረመሩ ዜጎች ላይ መገኘቱን መረጃዎች አመልክተዋል የሆስፒታሉ ዳይሬክተር ዶክተር ጆን ሮል ቾኮሌት በ2018 በሆስፒታሉ ከተደረጉ የጤና ምርመራዎች ከ162 በላይ የሚሆኑት የካንሰር ናቸው ከዚህ ውስጥ ደግሞ ከ100 በላይ የሚሆነው በስፋት ሴቶች ተጠቅተው ያገኘነው የጡት ካንሰር ነው በየጊዜው ከሚመጡ ለመረጃዎች እንደምንረዳውም አሁን ላይ የጡት ካንሰር ህመም በሀገሪቱ አሳሳቢ ጉዳይ ሆኗል የጡት ካንሰር ግልጽ የሆኑ የህመም ምልክቶች የሌሉትና በሀገሪቱም ህብረት ሰቡ ምልክቶቹን በቀላሉ በመረዳት አስፈላጊውን ምርመራ የሚያደርግ ባለመሆኑ በቶሎ ህክምና ማግኘት አዳጋ ሲሆንበትና በዚህም ከፍተኛ የሞት ቁጥር እየተመዘገበ መሆኑን የተገለጸው እንደ ጤና ባለሙያዎች መረጃ ቀድሞ ህክምና ማግኘት ከተቻለ ሁሉንም የካንሰር አይነቶች 40 በመቶ ያህል ማዳን ይቻላል የካንሰር ሐኪሙዋ ዶክተር ስቴቪ ማኩዌንዚ እንደሚገልጹት የዚህ ችግር ዋነኛ ተጠቂ የሆኑት ሴቶች እድሚያቸው 30 አካባቢ የሚሆኑ ሲሆን ከ25 አመት ጀምሮ የሚገኙ ሴቶች ምርመራ እንዲያደርጉ ዘመቻ ተጀምሯል ሴቶች የግራጡት ከቀኝጡት መተለቃ ለመተለቁን ማስተዋል ይገባቸዋል ይህን በየጊዜው መስተዋት ፊት ቆሞ የመመርመርና የተለየ ምልክት መኖራ ለመኖርን የማረጋገጥ ልምድ ሊያዳብሩ ይገባል ይህን ተግባር በማከናውን በቀላሉ የጡታቸውን ጤንነት መፈተሽ ይችላሉ 
የነነው ለሴቶች ያስረዳን ያለ ነው ከዚህ ባለፈ ግን የኑሮ ዘይቤን ማስተካከልና ከሱ ስራ ስንመጠበቅ ያስፈልጋል። እንደ አውሮፓ ነቆጣጥር በ2050 ከሳሃራ በታች በሚገኙ የአፍሪካ ሀገራት የካንሰር ስርጭት በእጥፍ ሊጨምር እንደሚችል ቅድመትን በያዎች ያሳያሉ። ይህ ደግሞ በህክምና አጥረትና በግንዛቤ ክፍተት የሚከሰት እንደሆነ የተገለጸው። አሁን ደግሞ የቢዝነስ ዘገባዎችን እንከታተላለን ሆናቸው ታየ እዚህ ይገኛል። ተናስሉ ናቸው። ተናስጥልን አንተና እና አዲስ እንደምናደራችሁ። እንዴት አደርክ እንዴት አደራችሁ? እና አንተ ሁለት ናችሁ ያው እንጂ እና ጉዳዮች አሉ ቢዝነስ ላይ አመሰግናለሁ አራት ተሰው ጉዳዮችን እንመለከታለን በቢዝነስ ዘገባዎቻችን በሁለት ከሀገር ውስጥ ሁለት ከውጭ በአዲስ አበባ ገቢዎች ተናንት ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር ውይይት አድርጓል እሱን እንመለከታለን በተለይም ከግብር ጋር ተያይዞ የሚነሱ ቅሬታዎች አሉ የተሰጠው ያለ መፍቲ ሐሳቦችን በቢዝነስ መረጃችን የምንመለከተው ርሰ ጉዳይ ይሆናል እንዲሁም ደግሞ ሁለተኛው ርሰ ጉዳያችን የሃዋሳ ኢንደስትሪያል ፓርክን እንመለከታለን በተለይ ውጭ ምዛሪ ከማስገኘት አንጻር ሌላ ወደ ውጭ ወጣ ብለን ደግሞ ናይጄሪያ በተለይም ከቤኒን ጋር የሚያገናኛትን ድንበሯን ዘግታለች ከህገወጥ ንግድ ጋር በተያዘ ነው ናይጄሪያ የነው ውሳኔ ያሳለፈችው ይሄን ምንም መለከት ይሆናል ወደ ካምቦዲያ ካምቦዲያም ተጉዘን በተለይም ካምቦዲያውን የሚታወቁበት ምሽት ምሽት ወይም ደግሞ የራስ ሰዓት ላይ አሳን በብዛት ይመገባሉ ነገር ግን አሁን ላይ ያሳ ጥረት ከመከሰቱ ጋር ተያይዞ ይሄንን ባህላቸውን እንዳይ ተገብሩን ቅፋት ይሆነባቸው ነው በቢዝነስ ዘገባችን የምንመለከታቸው ርሰ ጉዳዮች ይሆናሉ የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን መልክ ተክታትለን ወደ ዝርዝሮቹ መለሳለሁ ለምን? የስማሽ ሪስክ ፍያል ተከፈለልኝ ስለዚህ ነው አንቺ። አባታችሁ ስማሽ ሪስክ ፍያል ተከፈለልኝ ስለዚህ ነው አንቺ። ኦፍ እንዶ ባለን በትቦታ ሆነ ባመቸን ሰዓት መከፈልን ምንችል በዘዴ ይኖር ይሆን? አይቸ ነው። የክፍያ ዘዴውም ብራን ስኩል ፔይ ይሰኛል በብራን ስኩል ፔይ አገልግሎት የልጆቹን የክፍያ መለያ ቁጥር ብቻ ተጠቅመው ከፈለጉ በሞባይል ባንክ አገልግሎት አሊያም በብራን ኢንተርኔት ባንክ አገልግሎት በማንኛውም ሰዓት ካሉበት ቦታ ሆነው የልጆቹን የትምርት ቤት ክፍያ መከፈል ይችላል ለከፈሉት ክፍያ ሞዴውኑ ዲጂታል ድረሰኝ ይደርሶታል ብራን ስኩል ፔይ የትምርት ክፍያ በፈለጉት ሰዓት በማንኛውም ቦታ ብራን ባንክ እንደ ስማችን ብራን ነው ስራችን የቢዝነስ ዘጋባ ስፖንሰራችን ብራሃም ባንክን እናመሰግናለን ቀዳሚ ወርሰ ጉዳያችን በአዲስ አበባ ከተማ ያለውን የግብር አስተባሰብ በተለይም የግብር ከፋዩ ማህበረሰብ አቅም ያገናዘብና ፍታዊ ሊሆን እንደሚገባው በከተማው የሚገኙ ግብር ከፋዩች ተናግረዋል አዲስ አበባ ገቢሽ ባለስልጣን በተናንተና ሁለት ከግብር ከፋዩ ማህበረሰብ ጋር ውይይት አካሄዷል እንደሚታወቀው እንግዲህ አዲስ አበባ ገቢሽ ባለስልጣን በ2011 በጀት አመት 32.4 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ ይችላል ይህም የቀዱን 94 በመቶ አካባቢን በተያዘው በጀት አመት ደግሞ ወደ 44.7 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ቅድ አስቀምጧል ያም ቢሆን ግን የተለያዩ ችግሮች ከገቢ አስተባሰብ ጋር ተያይዞ ይነሳሉ አንደኛው በተለይም ደግሞ በነጋዴው ማህበረሰብ ዘንድ የሚነሱ ናቸው ወጭ በማናር ገቢን መቀነስ አለ ሌላው ደግሞ በተለይም ከሂሳብ አያያዝ ጋር ከተንሹ የሂሳብ አያያዝ ጋር ታይዞም የሚነሱ አሉ በንግዱ ማህበረሰብ በተቋሙ ዘንድ ደግሞ የባለሞዮች ችግር ሚነሳል በተለይም ከመስተንግዶ ጋር በተያዘ ማለት ነው 2009 የነበረውን የአመታዊ ግምትን ማንሳት እንችላለን በተለይ ደረጃ አመርሃ በታች ሆኖ ግብር ከፋዮች የነበረባቸው ማንሳት እንችላለን ነገር ግን ያንን መነሻ በማድረግ ደግሞ የተወሰዱ እርምጃዎች አሉ አሁን ላይም በያው ሶስተኛው ሩብ አመት ስካውን ድረስ ባለው የገቢ አስተባሰብ የደረጃ ያ ካሌቶሃ ግብር ከፋዮች እስከ ጥቅምት 30 ድረስ ግብራቸውን የሚያጠናቀቁ ይሆናል እስከዛ ባለው ሂደት ግን 10.2 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ እቅድ አስቀምጧል አሁን ላይ እስካሁን ባለው ሂደት ማለት ነው ይሄ መረጃ እስከ ተጠናከረበት ከተናንተና ድረስ 9.7 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ ይችላል ይሄ ደግሞ የቅዱን 95 በመቶ ነው በተሻለ መልኩ ለውጦች ያሉበት ቢሆንም አሁንም ግን በተለይ ከመስተንግዶ ጋር ታይዙ በንግዱ ማህበረሰብ ከሚነሱ ቅሬታዎች ጋር ታይዙ የበለጠ መስራት እንደሚጠበቅበት ነው በውይይቱ የተነሳው ባልደረባችን አባዲ ወይናይ ደግሞ ተጨማሪውን አዘጋጅቷል ባዲስ አበባ እስከ ሰኔ 30 2011 ዓ.ም ተመረጥ ብቻ ከ7800 ያህል ግብር ከፋዮች ከ4 ቢሊዮን ብር ያላነሰ ግብር አልተሰበሰበም ያዲስ አበባ ገቢዎች ባልስልጣን በተለያዩ ደረጃዎች የሚገኙ ለረጅም ጊዜ እዳቸውን መከፈል ያልቻሉ ግብር ከፋዮች ጋር ውይይት አካይዷል በውይይቱም ግብር ከፋዮቹ ሊስተካከሉ ይገባል ያሏቸውን ሐሳቦች አንስተዋል እኛን ኢንከሬጅ አድርጉ አበረታቱ እስከዛሬ በኦዲት እንደዚህ በዳ ስምምነት የነበሩ ብሮች እስከዛሬ በጥሩ ሁኔታ ሲከፈሉ ነበር በእያላምንም ግን የተሻለ አፈጻጸም ነበር እስከዛሬ ግን በእያምናለሁ በዚህ አመት ግን አንደኛ እኛ ስራ 
በጣም ተቀሳቅሶብናል ሁለተኛ እስከ ዛሬ ያለንን ያላግባብ ስለከፈልን መከፈላቀቶናል አጥቶን ነው ዛሬ እናንተ ጋር ያለን በባለ ስልጣንና በግብር ከፋዩ መካከል መቃቃርና አለመተማመን እየፈጠረ ነው ይላል ምኑ ህጉ ሌላ አይደለም እኮ ህጉ ነው የሚፈጠረው ህጉ ሄ 50 በመቶ ከፍሎ ነው መሟገት የሚችለው የሚበ ህግ ሊሻርልን ይገባል በከፊል ክሶች ተመሳሳይ ክስ ነበር ክሶች ምረት ተደርጎላቸው ግማሹ ደሞ ምረት ተደረገበት 2009 የነበረ አይመለከታቸው አይመለከት ምን ነገር መጣለን እና በጣም ያሳዝናል እና ስለዚህ ወራደ ብላችሁ ነጋዴው ከጎዳና ይወጣ ነው በያ እስቲል ከጎዳና ወጣ ወጣም ስራ ወተንም ስራ ፈተንም ክሱ ግን አለቀቀ ነው ገብር ከፋውን የሚያነሳው ቅሬታ ለመፍታት የከተማው ገቢዎች ባለስልጣንና ካቢኔው ይሰራል ተብሏል አንድ የታክስ አስተዳደር ማስተካከል አንድ የሪፎርም አጀንዳ ነው ሁለተኛው አጀንዳ የታክስ ህጎችን የማሻሻል አጀንዳ ነው ይሄን በሚመለከቱ አካል በዝርዝር ይዞ እየሰራበት ያለ ግብር መረጃ ሲጠፋ በግምት ይጣላል በግምት እንዲጣል ህግ ተቀምጧል ማለት መረጃ ከያዘ ግን አንድ ሰው እሱን መረጃ ይዞ ገቢዎቹን በአግባቡ ሰርቶ ራሱ ነው ግብሩን ማሳወቅ ያለበት መክፈል ያለበት የታክስ ቤዙ ለማስፋት እየተሰራ መሆኑ ግንዛቤ ያዙልን ውስጥ ያሉት ያነሳቻቸው እንደፈለጉ የሚያደርጉ ሰራተኞች ግን ዜሮ ቶለራንስ ነው ስለዚህ መረጃ ሰጥቱን ከተማ አስተዳደሩ የግብር ከፋዩን ችግር ለመፍታት ቁርጠኛ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ ወንድሞች አንዳንዶቹ ሂደት ይፈልጋሉ ስርዓት ይፈልጋሉ አባጅ በቀየር ይፈልጋሉ አሰራር ይፈልጋሉ አንዳንዶቹ ደግሞ በጭር ግዜ ውስጥ መረጃና ማስረጃ ተደራጅቶ ከቀረቡ ከተማ አመራሩ ማስተካከልና ማርብ የሚችላቸው ናቸው ንዚህን ለይተን እናርማለን እናስተካክላለን በጋራ እየሰራለን በከታይም ከግብር ከፋዮች ጋር መሰል ውይይቶች ይደረጋሉ ተብሏል ሁለተኛው ርሰ ጉዳያችን ወደ ሐዋሳ ኢንደስትሪ ፓርክ ይወስድናል የሐዋሳ ኢንደስትሪያል ፓርክ በተያዘው በጀት አመት ወደ ውጭ ከተላከ የጨርቃጨርቅና አልባሳት ምርት 21 ሚሊየን አሜሪካን ዶላር ውጭ ምዛሬ መገኘቱን የኢንደስትሪ ፓርኮች ለማት ኮርፖሬሽን አስተውቋል በተለይም በ2011 ከኢንደስትሪ ፓርኮች ወደ ውጭ ከተላከ ምርቶች ከተገኘው የውጭ ምዛሬ የሐዋሳ ኢንደስትሪ ፓርክ ደግሞ ግማሽ ያሉን መሸፈን ይችላል በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች በአገሪቱ ማለት ነው የኢንደስትሪ ፓርኮች እየተገነቡ ነው የሚገኙት በተለይም የአፍሪካ የማኒፋክቸሪንግ መናሃሪያ ለማድረግ ኢትዮጵያን ቅር ተቀምጧል ከዚህ አንጻር እነዚህ ኢንደስትሪ ፓርኮች የውጭ ምንዛሪ ከማስገኘታቸው በተጨማሪ ደግሞ በርካታ የሆኑ የስራ ድል ይፈጥራሉ ተብሎን የሚጠበቀው ያዳማ ኢንደስትሪ ፓርክ ማንሳት እንችላለን ድሬዳዋ ማንሳት እንችላለን ኮምቦልቻ መቀሌ ጅማ ኢንደስትሪ ፓርክ ማንሳት እንችላለን የደብረብርሃን ኢንደስትሪ ፓርክን እንዲሁም ደግሞ የተቀናጀ አግሮ ኢንደስትሪ ፓርኮችን በአራቱ ክልሎች እየተገነቡ ነው የሚገኙት እነዚህ በዋናነት በተለይም ስቴት የተጨመረባቸው ምርቶችን ወደ ውጭ በመላክ ሀገሪቱ ለሀገሪቱ ውጭ ምንዛሪ ማስገኘት አላማን አንግቦ እየሰሩ ነው የሚገኙት ከነዚህ ውስጥ አንዱ የዋሳ ኢንደስትሪ ፓርክ ነው ባልደረባችን አስማረ ብራኑ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃ አስተጋጅቷል በኢትዮጵያ የኢንደስትሪ ፓርኮች መስፋፋት የውጭ ምንዛሬ ግኝት ማሳደግን የስራ ድል ፈጥራ ማስፋትን የውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር ማሳደግን ያለመ ነው በሀገሪቱ ከተገነቡት የኢንደስትሪ ፓርኮች የሐዋሳ ኢንደስትሪ ፓርክ አንዱ ነው የሐዋሳ ኢንደስትሪ ፓርክ በሁለት ዓለም አቀፍ ውቅና ባላቸው ኩባንያዎች የተያዘ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 17ቱ ወደ አሜሪካና የተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ምርቶቻቸውን ይልካሉ በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የሐዋሳ ኢንደስትሪ ፓርክ ስራ አስኪያጅ አቶ በላይ ኃይለ ሚካኤል ኢንደስትሪ ፓርኩ በጨርቃ ጨርቅና አልባሳት ይወጭ ንግድ በሀገሪቱ ትልቁ እንድርሻ ይዛል ብለዋል 2009 ጀምሮ ስካሁን ድረስ እስከ መስከረም 30 96 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ኤክስፖርት ተደርጓል ያምናን በመናይበት ጊዜ ያምና የ2011 እስከ ሰነ ያለውን ብናይ ካቀርነው ውስጥ ያሳካነው 54 ሚሊዮን ነው ይሄ ካቀርነው እቅድ ይነስ እንጂ ጠቅላላ በኢትዮጵያ ውስጥ ከኢንደስትሪ ፓርኮች ኤክስፖርት የተደረገውን ግማሹን ያዘው አሳው ትልቅነቱን ምን ነው በዛ ኢንዶቺና ለማቀፍ የአልባሳት ማምረቻ በሐዋሳ ኢንደስትሪ ፓርክ ምርቶቻቸውን አምርተው ለውጭ ገበያ ከሚያቀርቡ ኩባንያዎች አንዱ ነው አመት 1.6 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር የሚያወጣ ምርት ለዓለም ገበያ ያቀርባል አ ቤዚሊ ዩኤስኤ ካናዳ እና ዘ ዩሮፕ ካንትሪስ ያክስፖርቲንግ 
ምርቶቻችንን በዋናነት የምናቀርበው ለአሜሪካ ካናዳ እና ያውሮፓ ሀገራት ገበያዎች ነው ያልባሳት ምርቶቻችን ከሚያስገኙት የውጭ ምንዛሪ በተጨማሪ በኢትዮጵያ ከፍተኛ የስራ ድልን ይፈጥራል በተያዙ በጀት አመት 184 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ ለማግኘት የታቀደ ሲሆን የመጀመሪያ ሩብ አመት አፈጻጸምም ጥሩ ነው ብለዋል አምሊናስ የመስከረምን ወደ 21 ሚሊዮን ነው ኤክስፖርት ያደረገ ተመልከት እንግዲህ አምና አመቱ ሙሉ 54 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ነው ኤክስፖርት ያደረገ ነው ሐምሌ ናሴና መስከረም ለ21 ሚሊዮን በጣም ጨምሯል ማለት ነው ኦልሞስት ግማሽ ሊቀርብ ነውና አፈጻጸሙ ጥሩ ነው የዘንድሮ በኢንዱስትሪ ፓርኩ 24 ሰዓት የሚያመርቱ ኩባንያዎች ተጨማሪ የማስፋፊያ ሼዶች እንደጠየቁ ስራ አስኪያጁ ተቆማል መንገስት ሼዶችን ተከራይተው እስካሁን ወደ ምርት ካልገቡ ድርጅቶች ላይ ወስዶ ማስፋፊያ ለሚፈልጉ እንደሚሰጥም አክለው ገልጿል ከነዚህ ከ24 ካምፓኒዎች ኦልሞስት የፓርኩ ግማሽ ከግማሽ በላይ ኤክስፖርት የሚያደርጓል ምሶን በደንብ እየሰሩ እነሱን የማስፋፊያ ጥያቄ የሚሰጡ ነው ምንድነው ምናደርገው ትርፍ እንደዚህ በዛር ጋር ይወሰዱ 3 4 5 ማምረቻ ያላቸው ሼድ ያላቸው ማይሰሩ ከሆነ ከነሱ ጋር በመስማማት ከነሱ በመውሰድ በእነዚህ በደንብ እየሰሩ ላሉት እየሰጠን የሃዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ እስከ መስከረም 30 2012 ድረስ ለ30 ሺህ ሰዎች የስራ አድል የፈጠረ ሲሆን ፓርኩ በሙሉ አቅሙ ማምረት ሲጀምር በአመት እስከ 300 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚያወጣ ምርት ለውጭ ገበያ እንደሚያቀርብ ይተባበቃል ተመልካቾች ለጤና ስትል ኢትዮጵያ የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች በስተጠናቀዋል አንተንና አዲስ መረጃዎችን ጨርሻለሁ። ማምሰክናል መልካም ቀን ይሆነልን። አንዳሙ በመጨረሻነት ምንመለከተው የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ያነሳቸው ጉዳዮች እና ማህበራዊ ድረገጾች ደግሞ በዛ ጉዳይ ላይ ሰጥቷቸውን ግብረ መልሶችና ትኩረት የሳቡትን ነጥቦችና አነሳለም ማለት ነው። ኦንላይን ኢትራችን እናተና ያለ ዚግኝ እንዴት ነናት? እንዴት አደረቹ? ታላይ መስከንዳና ከመጀመሪያው አጀንዳችን ስንነሳ የሀገር ውስጥ ጉዳዮች ላይ ነው እናተክረው በመጀመሪያ የተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ሰላም ደፍርሶ እንደነበረና በርካቶችን ለመፈናቀልና ለሞትም የዳረገ ግጭት እንደነበረ የሚታወስ ነው እንግዲህ በኦሮሚያ ክልል አራት ዞኖች ዘጠኝ ከተሞች ውስጥ የ67 ሰዎች ህይወት ጠፍቶ እንዲሁም ወደ 213 ሰዎች ደሞ መከሰላቸውና በርካቶችም ንብረት መውደሙን የተመለከተ መረጃ ነበር በተለይ ቅዳሚና ውድ በስፋት ሲነገር የነበረው ይህንንም ተከትሎ የሃይማኖት አባቶች ድርጊቱን በማውገዝ የተለያዩ መግለጫዎችንም ሲያወጡ ነበር ወጣቱ ምንም አይነት ቅሬታና ጥያቄ ቢኖረው በሰለጠነና ህጋዊ በሆነ መልኩ ሐሳቡን መግለጽ እንደሚገባው ነው የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ያስገነዘበችው የቤተክርስቲያኒቱ ጳጳስ ብርሃነ ኢየሱስ ባለፉት ቀናት በተፈጠሩ ሁኔታዎች ምክንያት በተፈጠረው የተሰማቸውን አዘን ቀርጾ ይሄ ደግሞ የእምነት ተቋማት ላይ የተፈጠረው ስጋት የኛም እምነት ተቋም ስጋት ነው ሲሉም ነበር የተናገሩት ሌላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ነበረ ከከፍተኛ መንግስት የሥራ ሐላፊዎች ጋር ውይይት አድርጎ ነበረ በውይይቱ ላይ ብዙ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ከፌድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የመከላካያ ሚኒስትሩ አቶ ለማመገርሳና የሰላም ሚኒስትሩ አቤ ዘሮ ሙፈራያት ካሚልም በዚህ ውይይት ላይ ተገኝተው ነበርና በአመት እንግዲህ በውይይቱ ላይ የቤተክርስቲያን አውታ ተወካዮች በቤተክርስቲያን ላይ የሚቃጣውን ጥቃት እንዲቆም እና መንግስትም ህግ የማስከበር ስራውን እንዲያከናውን ጠይቀዋል በዚህ ውይይት ማለት ነው ሲኖዶሱ በአመት ሁለት ጊዜ የሚያካሄደው ውይይት መጀመሩ ይታወሳል በአገሪቱ ያጋጠመ ያለውን የሰላም መድፍ ረስ ተከትሎ ለቤተክርስቲያኑ ምእመናንና ለመላው ህዝብ የሰላም ጥሪ በማቅረብ የሶስት ቀናት የሚቆየ መላእና ጸሎትም አውጆ ነበር በዚህ ወቅት ማለት ነው እንግዲህ በሀገሪቱ የተነሳው ይህ ተከትሎ በማህበራዊ ድረገጾችም በጣም በስፋት በዚህ ጉዳይ ላይ የተሰማቸውን ሀዞኝ በርካቶች ሲገልጹ ነበር አላስፈላጊ ግጭት አላስፈላጊ ግጭት ውስጥና የሰው ህይወትን መጥፋት በማይገባበት ወቅት ላይ የተደረገ እንደሆነ ነው በስፋት እየተነገረ ያለው ግዲ ጠቅላይ ሚኒስትርም የሰላም ኖቤል ማሸነፋቸው የሚታወስ ነውና ከዛ ጋር ይያያዙ በርካቶች የተለያየ አስተያየቶችን ሲሰጡ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንደዚሁ መግለጫ አውጥተዋል እንደዚህ አይነት ህገወጥ ተግባራት ላይ ተሰማሩ ሰዎችን መንግስት ህገ የማስቀበር ሐላፊነቱን እንደሚወጣም የሚያሳይ መረጃ ነበር የወጣው በዚህ ሁለት ቀን ማለት ነው 
ቀጣዩ መረጃችን የሚሆነው ደግሞ የቀዳሚ የደም መለገስ ቀን በብሔራዊ ደረጃ ታስቦ ነበር እንግዲህ በዚህ የደም ለገሳ በአጠቃላይ 10000 ደም ዩኒት ደም በአንድ ጀምበር ለማሰባሰብ ነበር የታሰበውና ስራውም የተጀመረው ነገር ግን ከ14000 በላይ ዩኒት ደም ለማሰባሰብ መቻሉን የሚያሳይ መረጃ ነው ጤና ሚኒስቴር ያወጣው እንግዲህ በዚህ መርሃ ግብር ላይ 14000 ዩኒት በላይ ደም መሰብሰቡና ከ14700 የሚሆኑ ሰዎችም በደም ልገሳው ላይ እንደተሳተፉ ነው የተገለጸው የጤና ሚኒስቴርም በሀገሪቱ በሙሉ በደም ባንክ ቅርንጫፎች በመገኘትና በትግስት በመጠበቅ እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ተኩል ድረስ የደም ልገሳው ስነ ስርዓት ሳይቋረጥ መቀጠሉን የሚያሳይ መረጃ ነው ያለውና እንግዲህ በጣም ረጃጅም ሰልፎችን በመጠበቅ ለወገን መተከያሌውን ደም በመስጠት ማለት ነው በርካቶች ተሳትፈው ይሄንንም ቀን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በሀገር በሀገር አቀፍ ደረጃ 14000 ዩኒት ደም በአንድ ቀን ውስጥ ሲሰበሰብና ይሄንን ለማሳካት ተችሏል ለዚህም ደግሞ ምስጋናቸውን እንደዚሁ አቅርበዋል የጤና ሚኒስትሩ ዶክተር አሚን አማን በዚህ ለተሳተፉ ሁሉ ምስጋናቸውን አቅርበዋል ማለት ነው ቀጣዩ መረጃችን የሚሆነው ደግሞ በትግራይ ክልልና ሌሎች አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ያንበጣ መንጋ መከሰቱ የሚታወስ ነውና ይሄም ያንበጣ መንጋ ሰብል ላይ ጉዳት ከማድረሱ በፊት ወደ 3000 የሚጠጉ ወጣቶች በተለይ በትግራይ ክልል መንጋውን ያንበጣ መንጋውን ለመከላከል ወደ ቦታው ተንቀሳቅሰው ውጤታማ መሆናቸውንም የሚያሳይ መረጃ ወጥቷል በራያ አዘቡና በራያ አላማጣ የሚባሉ ወረዳዎች ላይ ነው ይህ ያንበጣ መንጋ የተከሰተውና ለመከላከልም ወደ 2700 የሚሆኑ ወጣቶች ናቸው ወደ ስፍራው የተሰማሩት በእጅ ነው የመከላከል ስራ እየሰራሉ ባህላዊ በሆነ መንገድ ማለት ነው ባህላዊ በሆነ መንገድ ነው የመከላከሉን ስራ የተሰሩት ግን ደግሞ ውጤታማም እንደሆኑ የሚያሳይ መረጃ ነው እየወጣ ያለውና በ45 አውቶቡሶች ተጭነው ወደ ስፍራው ይሄዱ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲና የመአለ 70 እንደርታ ስፖርት ክለቦች ደጋፊዎች እንደሆኑም ነው የተነገረው እንግዲህ እና ይሄንንም በጣም ይበል የሚያሳይ ነው በሌሎች አካባቢዎችም ወጣቱ በዚህ መልኩ ለልማት ለበጎ ስራ አንድ ላይ በጋራ መንቀሳቀስ ይኖርበታል የሚል በርካቶች እንግዲህ በተለያዩ ማህበራዊ ደጋጾች ላይም ሲነጋገሩበት የነበረ መረጃ ነው ከሀገር ውጪ ወዳገኘ ነው መረጃ ስናልፍ ደግሞ በአለም ዙሪያ እየተካሄዱ ባሉ ህዝባዊ አመጾች የሚፈጠሩ ግጭቶችና የሰው ህይወት መጥፋት በጅጉ እንደሚያሳስበው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስተውቋል የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጻፊ የሆኑት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ባወጡት መግለጫ ማለት ነው ባሁን ወቅት እንግዲህ በአለም ዙሪያ ማለት ይቻላል በመካከለኛው ምስራቅ በላቲን አሜሪካና በካሪቢያን አገራት በሩቅ ምስራቅ አገራትም እንደዚሁ በአፍሪካና አውሮፓን ጨምሮ ባሉ አካባቢዎች የተለያዩ ህዝባዊ አመጾች እየተስተዋሉ መሆኑን ነው የድርጅቱ ዋና ጻፊ ያስታወቁት በእነዚህ ህዝባዊ አመጾች ደግሞ በሰው ህይወት ላይ ጉዳት እየደረሰ ንብረትም እየወደመ በመሆኑ ይህ ጉዳይ ያሳስበናል ዓለምንም አንዱ የዓለማችን ስጋት ነው ሲሉ ነው እንግዲህ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ የተደመጡት ይህ ሁኔታ በዜጎች ማህበራዊ መስተጋብር ላይ ስጋት እየፈጠረ እንደሆነና በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ የሚደረጉ እንደዚህ አይነት ስጋትን ነውጥን የሚያባብሱ ነገሮች ቁጥጥር ሊደረግባቸው እንደሚገባ የሚያሳይ መልክት ነው ያስተላለፉት ማለት ነውና እንግዲህ ይሄ በጣም በተለያዩ ድረገጾች ላይ ከበፍለፊት ገጽ ወጥቶ የነበረ ነው የመጨረሻው መረጃችን ደግሞ የአይኤስ የተሰኘ ሽብር ቡድን መሪ የነበረው አቡበከር አልባግዳዲ አሜሪካ ወታደሮች ወሰዱት ጥቃት መገደዱ ተረጋግጧል ይሄንንም ፕሬዝዳንት ዶላን ትራምፕ በቴሌቪዥን መስኮት ወጣው በሰጡት መግለጫ ማለት ነው ሂደቱን እሱ እንዴት እንደተገደለና ለዚህ ድል እንዴት እንደበቁ ሰፋ ያለ መግለጫ ሰጥተው ነበር እሱ እሱን ተከታተለን መለሳለን he reached the end of the tunnel as our dogs chased him down he ignited his vest killing himself and the three children his body was mutilated by the blast the tunnel had caved in on it in addition but test results gave certain immediate and totally positive identification it was him he reached the end of the tunnel as our dogs 
እንግዲህ እንደ ተከታተል ነው ነው አልባግዳዲን የሚገኝበት ቦታ ወደ 100 የሚሆኑ የአሜሪካን የስፔሻል ፎርስ የሚባለው ዩኒት ነበር የወደዛ ቦታ ያቀኑትና ምንም በአሜሪካ በኩል አንድም ጉዳት ሳይደርስ አልባግዳዲን ግን በተሳካ ሁኔታ ለመደምሰስ መቻላቸውን ነበር የተናገሩ ስናይፐር ማማ አይደለም አይደለም ራሱ ነው ደፍተው ነው ራሱ ታጠቀው ቦምብ ነው አፈንድቶ ተከቦ ነበር ማማለጫ ምንም አቅጣጫ አልነበረውና የነበረው ሶስት ልጆቹንም ይዞ ነው ያንን ያደረገው ስለዚህ ከሶስት ልጆቹ ጋር አንድ ላይ ሞቷል በበርካታ የቶክስ ልውውጥ እንደነበረ በአካባቢው ላይ ነው የተገለጸውና እንግዲህ የአይኤስ ማለት በኢትዮጵያም በሊቢያ በስደት የነበሩ ኢትዮጵያውያንን ጭምር በአሰቃቂ ሁኔታ የገደለ ቡድን ነው እና ባሸባሪነቱ ተስተካካይ የሌለው ያለማችን አሸባሪ ቡድንም እንደሆነ ይታወቃል አሁን እንግዲህ ዋና መሪው አልባጋዲ በለብርካት አመታት በፍለጋ ላይ የቆየው አልባጋዲ መገደሉን በዲኤንኤ መረጋጋቱ እሱ መሆኑን ነበር ፕሬዚዳንት ትራምፕ ይፋ ያደረጉት ይሄን ይመስላል እንግዲህ እና ኢራን ደግሞ ያጣጣው ነው ምንም አዲስ ነገር አይደለም እሱ መገደሉ ከዚህ በፊትም አይነት ነገር ያ ኢራን ብዙ አይጥማት ነው አሜሪካ ነገር ግን አሁን ሌሎች ደሞ ሚሉት አሉ በዚህ ዘመቻ ደስታቸውን የሚገልጹ ግን ያልባግዳዲ ብቻ ሳይሆን የአይስ የሚባለው ቡድን እግር በእግር የተከታተሉ ማጥፋት ያስፈልጋል ያስፈልጋል አልባግዳዲ መቅደል ማለት ማለቅ የድሉ መጨረሻ ሊሆን አይችልም ማለት ተዘርቶ ሊሆን ይችላል ሌላ ትውልድ ላይ ምን ነገር ማለት ትክክል ነው ይሄ ይመስላል ለምሳሌ ያስመረጋ መልካም ቀን ተመል ሰመተናል ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ ከጧት ማለዳ አንድ ሰዓት እስካሁን ድረስ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን ቀለል ባል አቀራረብ እንዲም ደግሞ አንገብጋቢናቸው የምንላቸው ጉዳዮችንም ተጨማሪ ማብራሪያ የሚሰጡ እንግዶችንም በመጋበዝ ወደና ተስማ ድርስ ቆይተናል እንግዲህ እስካሁን የነበረን በቆይታ ይሄን ይመስላል በጣና ሲንቲፒያ አንተ ነደግፈና አዲስ ዓለም ተሾመ ፕሮግራሙን እየመረናብረን ቆየን እንግዲህ ዳይሬክተራችን ጨምሮ ለምንች ስቱዲዮ ባለሞች ካሜራው ላይ ሳውንዱ ላይ ላይቱ ላይ ግራፊክስ ላይ ነበርስ በሙሉ ከኛ ጋር ነበሩ መልካም ቀን መልካም ሰኞ እንዲሁላችሁ ምንኛለን ሰላም